Amani ya Sports AM tayari kabisa kuanzia nawe paka sane na ushaya masaa 5 kasoro Michael Lawrence kukubwa tuna shughuli maalum ya Simba vale uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kwa hivyo tutavuta vuta muda kidogo kwa maana tunaogea ni maalum kutoka Simba e, watakuja hapa kutuambia namna ambavyo wamejipanga e, safari kuelekea group stage ya michuano ya kombe la shirikisho Afrika kabla basi sija e, songa mbele zaidi kimazungumzo naomba tukapate wasifu wa mgeni ambaye niko naye hapa studio kisha tutarejea kwa ajili ya mahojiano naye Kaunda Mwakitope Mwakyusa alizaliwa Novemba 6 mwaka 1970 wilaya ni Kiela mkoani Mbeya kabla familia yake kuhamia Moshi mkoani Kilimanjaro ambako ndiko alipata elimu yake ya msingi na sekondari Alianzia shule ya msingi Moshi kabla ya kwenda sekondari ya chocha ushirika mjini humo ambako alisoma hadi kidato cha nne. Wakati wote huo tayari alikuwa maarufu kwenye viwanja vya kandanda mjini Moshi akianzia timu ya watoto ya chocha polisi Moshi CCP na Moshi Kids kabla ya kujiunga na timu B ya ushirika. Alikuwemo kwenye orodha ya wachezaji waliopandisha ushirika ligi daraja la kwanza sasa ligi kuu msimu wa 1986 na akacheza timu hiyo hadi mwaka 1995 alipojiunga na vigogo wa soka nchini Young Africans. Alicheza Young Africa kwa misimu mitatu hadi 1998 alipoamua kupumzika kwa sababu ya maumivu ya goti lakini mwaka 2000 alipopata nafuu alichezea kajumula World Soccer. Hata hivyo Kaunda Mwakitope Mwakyusa Alicheza pia timu ya taifa kati ya 1992 na 1994. Baada ya msimu huo akalazimika kustafu soka moja kwa moja kutokana na kujirudia kwa maumivu ya goti. Naam, bila shaka umemfahamu ume sasa mgeni ambaye tuko naye studio. Wamba huyu hapo. Eh, sasa hivi ni mzee Kaunda wewe bwana. <laughs> Sasa mwenye kitu ya kijiji huko unapokaa. <laughs> sawa bwana. Ni e bwana karibu sana Azam Sports. Asante sana. Mm. Kama tulivyosikia wasifu wako hapo, yeah. ulizaliwa Novemba 6 mwaka sabini Kela mkoa ni Mbeya. Yeah. Kela ni, ni, ni kubwa. Ina e, gani hasa wewe nyinyi mnani? Kijiji cha Ibungo. Eh? Kijiji cha Ibungo. 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 Yeah. Aha, sawa sawa. E, na ilikuwa je familia yako ikahamia Moshi mkoa ni Kilimanjaro? Eh uh, Moshi mko na Kibanjaro sababu kakaangu alikuwa ni askari polisi kaka yeah mhm mm ndo alikuwa na anakulea ama alikuwa analea ndo mm -hmm. mlezo wangu okay alichukua kiwa mdogo kiwa darasa la 3 mhm mm yeah okay e, kwamba brother alikuwa yuko Mbeya akahamia Moshi au yeah. wewe uliamua kwenda kwa brother Moshi mimi niamua kwenda Moshi kwa brother. Ah, uliamua baba aliamua mzee yeah, Mtope aliamua yeah. kakae kwa kakaako. Sawa, na ukiwa Moshi primal uliwahi kucheza michuano ya umeshumta. Na ndio huko hasa chuo cha ushirika walikuniona. Mhm. Mm sawa sawa. Yeah. Na ulipokuwa sekondari ya chuo cha ushirika umeseta ulicheza. Umeseta amecheza kata kaskazini. Mhm. Yeah. Ulifika ngazi ipi? Ah, tulienda mpaka finali ya api kituo cha Shinyanga. Shinyanga mwaka upi huo? Yeah ilikuwa 80 ngapi 87 87 yeah. mlikizana nani finali finali nakumbuka tulicheza na kanda ilikuwa ni kanda ya ziwa kanda ya ziwa matokeo yeah. alikuwaje awali tupiga kanda ya ziwa nyinyi mlikuwa mlikuwa kanda ya kaskazini, kaskazini. Yeah. na kanda ya ziwa eh, wote walikuwa wana watu kwa sababu kanda ya kaskazini una inachukua na Arusha Tanga, Tanga ya. Arusha yeah. unakuja huku katikati huku ni maeneo ambayo yalikuwa na vipaji yeah. na wakati huo watoto walikuwa watoka kwenye umeseta um, 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 wanaenda ligi kuu ama uh, wengine mpaka timu za mikoa na timu za za taifa hebu tukumbushe upande wenu nyinyi mlikuwa na akina nani ambao baadaye walikuja kuwa wachezaji wakubwa katika nchi ya yeah, kwa upande kwenye finali kwa upande kanda ile ya kaskazini mm na mkumbuka Tuboja alikuwa anatoka Tanga nani? Alikuja akacheza Simba. Mm. Razak Yusuf. No. Kwa midfield nani? Fupi hivi. Ah. Mm. Acha Razak. Mm. Midfield mfupi. Yeah. Jina umelisahau kabisa. Jina limesahau. Bila kamingirishia kwenda. Mm. Alicheza mwaka upi huo? Simba. Mm. O midfield. Simba alicheza miaka ile ya fikiria 90 na ile. 
99 kwenda mbele zaidi ama bifu kabla ya 95 au baada ya 95 kabla ya 95 hapa kabla 95 midfield kutoka Tanga Simba eh, alitoa kosti yeah alitoa kosti akaja yeah, Simba akaja Simba kutoka Dani, Tanga alitoa jela la kuja afu lanitoka ni mm. uh. sawa tutakumbuka mbele ya safari yeah. na upande wa kanda ya Zomlo kutana nao walikuwa na watu gani ambao baadaye wakaja kufika mbali kimpira kama wanawakumbuka ah, kanda ya Zomlo kwa sababu kweli si wakumbuki mm -hmm. kwa majina si wakumbuki sawa timu ipi ya watoto tulianza kuelezea kati ya CCP na Moshi Kids limeanzia CCP mm chuo cha polisi ya yeah, mbako kule ili tulitoka wachezaji wawili ambao tukuja tukacheza mpaka level ya juu. Nani na nani mwingine? Yeye na goalkeeper Salim Waziri. Ah Salim Waziri ambaye yeah. alicheza Afrika Sports. Sports yeah. Na ushirika ulianza kucheza lini hasa? Mwanambia alikuona ukiwa anacheza unasoma shule ya msingi. Ushirika kwa sababu ile shule ya msingi iko mm. jirani sana na chuo cha ushirika. Mm. Kwa hiyo ndio kitoka jioni ile saa 10 mm. sirudi nyumbani. Okay. Naenda mazoezini. Lakini mechi yangu ya kwanza Mm. kucheza chocho ushirika mm. kuchango Oscar Dan Corosos kwa alimfuata shuleni mm. ilikuwa simba wamekuja Arusha kucheza rafiki kwa na ndovu kama sikosei kwa mm. ushirika walio ba friend match mm. tayari kanichukua kanambia nenda kale kala kanambia leo pumzika hapa kuna mechi kuangalie mm. ah ilipofika saa 10 mm. akanitupia jezi tu ya yeah, mm -hmm. kweli ili sikuamini Upo darasa la ngapi wakati huo? Hapo niko darasa la sita. Darasa la sita. Yeah. Mm. Kanitupia jezi sana angalia tu yani nashangaa kaka zangu. Ngumu sana darasa la sita. Yeah, sema sabi nilikuwa na mwili. Mm. Eh, nilikuwa na muscles sana. Mhm. Akalambia cheza kama unavyocheza mazoezi. Mhm. Namba ngapi ulicheza? Siku ile nakumbuka nilicheza namba tatu. Na wewe mtu wa Simba ni Rokabana naye mpaka leo namkumbuka. Nani huyo? Anaitwa alikuwa anaitwa Amdi Ibrahim kama sikosei. Amdi Ibrahim mwaka thamani na ngapi ilikuwa? Hiyo 87 87 Amri Ibrahim fundi midfield mwe baba hivi. Kilikuwa na nyinyi. Badali kwa kocha alikuwa fundi huyo. Sana sana. Morogoro. Sana. Mkigoma ambaye alikuwa kigoma lakini exactly. Morogoro. Hapo katikati kwa midfield alikuwa fundi sana. Kwa hiyo kina mtemi wa madhani. Mhm. Mhm. Godina kweko mwezi mkanda wile. Mhm. Yeah. Da, alikutesa sana lazima. Alitesa lakini maki anagusa anafinya finya. Sana anakuja na kasi mm. Hizi si mikasi wanapiga na nani hiyo alikuwa anapiga miaka hiyo sana alikuwa anapeleka. Hii tayari kapambana, kacheza dakika bena tano kipindi cha pili akaambia pumzika. Alikuwa na mwili mdogo ambi yeah. lakini fundi namkumbuka yule mm -hmm. bwana. Ah. Eh Na baada baada ya mechi hiyo ikawaje? Uko uko darasa la sita. Baada hapo ndo mm. kamaliza darasa la saba. Kwa hiyo sasa mm. Braza kana amishwa anakaribia kustafu. Mm. Akaa na sugea pi Morogoro. Mm kwa uongozi wa chocho ushirika mmm ukiwa pamoja na kocha Don Oscar Koroso mmm wakamfuata mzee akamwambia yule kijana tuachie mmm sisi tutamsomesha ili aendelee kuchezea mm -hmm. kwao kabaki nikana kama mlecho nikiwa naangaliwa na marem professor Megji mm -hmm. eh, na professor Semani Chambo ambao ndio alikuwa mkuu wa chuo mmm -hmm. wakana niangalia sawa sawa wakaligi hapo ndo kaingia kusoma sekondari sile ya kwa chuo ni mle okay yeah Ulikuwa miongoni mwa wachezaji walioipandisha ushirika ligi daraja la kwanza sasa hivi ligi kuu mwaka 86. Ya ya. Mlipandia kitu gani? 89. 89. Ya. Mlipandia kitu gani? Mbea. Mbea. Mlipandaje wakati huo? Kwa kuna ushindani sana ligi daraja la kwanza. Baya mno. Uipati sasa hivi kabisa. Ilikuwa ni hatari. Mm. Ilikuwa kituo cha Mbea. Kituo cha Mbea. Mlikuwa na timu gani huko na zipi? Kulikuwa na Meko. Mm. Kulikuwa na na Ratisi. Kagera au kuna Tshinyanga kigo kigoma au Mwanza Mwanza RTC Mwanza RTC Mwanza mm. yeah, ya wakati huo walikuwa na kichocho chilemba RTC ya yeah. eh ilikuwa na mafundi sana marehemu sasa hivi yeah, marehemu eh mm, kichocho okay. mwenye mm -hmm. alafu tulikuwa na timu moja inatoka Dodoma na Kurugenzi Kurugenzi yeah. ya Dodoma eh. na hiyo bwana Dodoma na nyingine na timu nyingine si kumbuki vizuri lakini ilikuwa kituo kigumu sana kigumu kwa ilikuwa timu ndiyozitaja tu umetaja RTC Mwanza ile ilikuwa yeah. ilikuwa ta biashara biashara Shinyanga yeah. na 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 na, na Mwanza walikuwa na biashara yeah. RTC ilikuwa Kigoma exactly. ilikuwa Bukoba Bukoba yeah. sio bwana yeah. na na sehemu nyingine kwa biashara Mwanza biashara na walikuwa wako vizuri wa 890 sana ehe eh 
mtaja bia hiyo biashara bia Mwanza mlikuwa kurugenzi Dodoma meko ya Mbeya meko ya Mbeya eh bwana eh, ehe nani nani akapanda hapa kitu gani pale tulipanda meko na ushirika meko na ushirika yeah. mhm sababu za kazi kweli kweli bila kumbuka msibule mkuu chuo mm. alimwambia kocha Oscar Dan Cross kwamba usipopanda safari mm. timu unavunja sitoweza tena kuhudumia timu mm -hmm. kwa hiyo tulipambana kweli kweli yani na wakati gani ambao mlipandisha nao timu kama wanawakumbuka ya yeah, nawakumbuka mm. tulikuwa kila Batisha Ndurute mm. kila Dave Rogers hii yeah. ilikuwa Batisha yupo hata jana ameongea naye kwenye simu utanitumia namba yake sawa nikikudilikizwa nitanza na kila David Rogers mm -hmm. Said Mwamba uh, Said John Sole Said John na Michael John Mm. Said John Msonge au Said no, John. Said John ni Said John alikuja kacheza Simba. Mhm. Mm Walikuwa ndugu wawili wale. Michael mm. John na Said John. Mm. Moja alicheza center half, moja namba 6. Mhm. Mm mhm. Alikuepo Emmanuel Sawala. Mhm. Ali Baliva. Mm. Julius Kalambo. Mhm. Omar Abbas. Mhm. Waziri Ali. Mhm. Alikuepo Wingeto anaitwa Enero Mponzi. Mhm. Ya, yeah, wengi. Mko na timu nzuri kweli sana. Baada ya kupanda ligi kuu, mechi yenu ya kwanza ya, ya ligi ilikuwa sija timu gani? Sikumbuki uh, lakini tulianzia Moshi. Moshi nyumbani. Yeah. Yeah, tulianzia. Kimo mwikumbuki. Kitu tulifanya, nafikiri tulishinda ligi bila sikumbuki. Mhm. Mm tulianza na nani? Okay, hebu hebu niambie mechi ipi uliwahi kucheza pale ushirika? Hauwezi uh, kaisahau kabisa yani sema hii mechi mimi nilikinukisha kweli kweli. Ya la kumbuka ni mechi ilicheza na na Simba. Mm. Mwaka gani ilikuwa? Hiyo mechi na Simba ilikuwa tisini Kwa nini kwa, kwa nini uweze kuisahau hiyo mechi? Siwezi kuisahau kwa kwanza sijui ilikuwaje lakini ilikuwa kiwango cha juu sana. Mm. Na ulikuwa unakabanya na nani? Eh, Fubeke alikuwa nakumbuka alikuwa toa. Ulikuwa shoto, walikuwa na karibu na badilishana alikuwa Sabu kumbeda alikuwa kwa Zamani Mogela, mm. alikuwa kwa Edward Chumila, mm. alikuwa kuna Itutukigi, au akuwe po. Lot Itutukigi, kumtu moja na alikuwa na mashuti Kategile. sana. Kategile? Afrika Kategile? Au nani? Uh, Pana, si Afrika Kategile. Isa Kihange? Ya, yeah, Mariamu Isa Kihange. Mm. Uh -huh. Sele mechi kwanza nilizuia sana, lakini... Mm. Jambo kubwa ndio nilifunga goli la kusazisha. Mm. Uh -huh. mm. Simba alikuwa anaongoza goli mbili moja. Mm. Na kumbuka nilifunga goli la kusazisha mita kama ishirini hivi. Mita ishirini unamfunga nani? Mackenzie Ramazani. Mackenzie Ramazani. Yeah. Ulifunga kwa free kick ama ilikuwa hii? No, ile ilikuwa tunaita ilipigwa kona mm. Mare Method Mogela mm. akaokoa na kichwa. Kwa kichwa. Kwa hiyo mpira ukaja ipiga kama vole mmm ama kenzi uliunga uliunganisha kama ulivyokuja yeah. kama ulivyokuja mm. ikaeleka mm -hmm. kwa hiyo ni mechi naikumbuka sana sawa sawa yeah. kwa hivyo ulifunga goli sikio dhidi ya, ya simba yeah, na kusababisha goli muhimu yeah, shamla shamla zilikuwaje pale ushirika umewaokoa ah kwa... shamla shamla watu wa moshi walikuwa naipenda sana timu yao mm. siku ile kwa kweli tulienjoy baada ya game mm -hmm. yeah. Na 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 na, na yanga ukwe kuwafunga kati tunacheza ushirika. Yanga sio kuwafunga mm, kwa sababu timu yako. <laughs> <laughs> Sawa. Ukiwa ushirika ulichaguliwa kaka kuona timu yeah. bii ya taifa kwenye michano ya challenge yeah. ambayo mlianzia kituo cha Arusha mkafanyiwa kwenda finali kule Mwanza. Yeah. tukumbushe hii michuano kwanza. Yeah, ile michuano kwetu sisi ilikuwa ni mizuri afu ni changamoto kwa sababu ilikuwa ni timu ya vijana. Mm lakini vijana ambao tayari tulikuwa tumeshakomaa mm. na nakumbuka tulifanya sana mazoezi kibaya mm. mda gani tulikaa pale kama wiki mbili hivi kocha mwambio mzoa fiziki sadaka yule hatari kabisa aliwa kaiuni na nani ile timu na mkwasa ya na chazi bonifasi mkwasa mkwasa fundi wa mpira kaiuni mafiziki yani acha kabisa sio mzuri kabisa yeah. yani ilikuwa ni hatari lakini watu walikuwa na walikuwa na bidii sana mm. zoezi magumu hali duni kwa sababu mm. bahati mbaya timu ilikuwa inaangaliwa na ile ya wenzetu wakubwa mm. oh, na kwa mm. sisi lakini mwalimu alikuwa anajitahidi wanajitahidi ku encourage mhm mm kwa tulipenda Arusha mhm kule nako tulikutana na timu nao ziko sawa mhm eh kwa sababu kule zilikuja timu zenyewe za wakubwa zenyewe kwa mfano mm. Kenya Uganda mhm timu ambayo kidogo ilikuwa nini nafikiri wale walikuwa Mauritius wale sheli 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 sole mm. ya 
mechi ya kwanza mlikeza nao mko afunga tatu bila yeah. goli anafunga na dakika sufkari kwa dakika 24 Christopher Michael dakika 33 sasa, sasa. Sasa, sasa umeona bwana afu goli moja akajifunga wao wenyewe nyota Gonzales yeah. dakika ya mwishoni kabisa sasa kabisa mechi ya pili mka draw moja moja na Uganda na Uganda yeah. goli leno anafunga na dakika sufkari katema yeah. e, la Uganda anafunga Sam Simba exactly e, mechi ya mwisho mka draw na Kenya 0-0 sasa mm hebu niambie katika mechi hizi ipi ambayo kumbukumbu yako bado ibeka sawa sawa unaweza ukaihadithi vizuri hapa. Ya yeah, katika kituo chetu cha Arusha mechi ambayo naikumbuka vizuri. Mm. Sababu ile mechi ile ya kwanza ya Sherisheri sikucheza nilikuwa nimechanika nyama. Mm. Refa matibabu pale kaona kama aende vizuri. Ikabidi nikamwomba mwalimu Rusa. Mm. Kabela mwomba nikaonana na daktari wangu anini wa chuo cha ushirika. Mm. Kwa mkenda moshi. Mm. Yule bwana alitumia siku tatu tukunitibile muscles. Mm. Kuona rudi. Mm kama zaidi siku mbili mechi tunacheza na Wakenya. Mm. Wakenya walikuwa na watu watu wameenea kina Douglas Mutua katikati mm. pale. Mm. Kuna winga kikuwa kipande cha mtu. Mm. Henry Mutego. Henry Mutego. Eh. Mm. Mm. Kawini anajiuliza. Of course fullback mwenzangu alikuwa anacheza na mtono. Mtono alikuwa mm. na mwili mdogo lakini ana akili nyingi ya mpira. Mm. Sasa mm. tumekwenda kasabano itakuwaje? Kaambia hapana, mimi niko fit. Mm. Asele timu walikuwaepo tena midfielder wao captain wao anaitwa nani yule? Support of Tieno. Mm. Kwa kweli ilikuwa timu imeenea Kenya. Mm. Naona. Nakumbuka sababu nzuri ya soka tu Sekiroje yuko vizuri. Mm. mm. Baya mno. Mm. Kwa upande katikati Sekiroje alikuwa anazunguka hapa nyuma yuko Mustafa Oza. Mm. Kwa hiyo centre forward za Salum Kabunda Ninja. Mm. Mutego ile ah pali ni kali anapiga crossi kabunda anatukana mm anatukana kaambia basi tulia mm nashukuru Mungu kuna 50 moja nilijitoa mwanga kasema bana kaja kaipiga huku mm. basi mimi ka nimeruka lakini sikuruka sana ile double kick mm. ila nilikuwa nimekunja ile goti kwa nimeslide mm. nikaja nikapata naye kwenye kwenye nyama kwenye nyama mm-hmm. ile bwana katoka kamtoa sana kiasi kwamba nakumbuka yule nani Douglas Mutua by that time anacheza nje ndio acheza nje mimi nakumbuka alinipa full jezi ya nini ya ya German ndio alinipa kama nani kama zawadi kwa kazi nzuri uliyofanya sawa nikamaliza nafasi ya pili e, mlenikana point wote yeah. nne Uganda nne nyinyi nne Kenya, nini. Kenya. Yeah. lakini wote mkaenda mlenda nyinyi na Uganda na Kenya alitolewa mlo wazidi yeah. goal difference yeah. katika mechi ya nusu finali E, mkashinda moja bila dhidi ya Malawi goli la Sekrojo cha Mbua dakika 60 exactly goli ile haizi kulisahau cha Mbua ile he hebu tuambie Malawi wakati huo si mchezo yani chimozi yeah. eh bila kumbuka siku hiyo tulisafiri kwa shida sana kwa basi mhm la abiria ni tunaabiria umomo na sisi umomo na kwenda kwenye finali kwa hiyo zamani finali mwanza tumefika kutoka Arusha yeah tena barabara za zamani zile bafu kabisa siku ngapi a tulitoka usiku tukaingia jioni mwanza kwenye saa moja hivi. Mm. Nice. Tukaweka mabegi. Sande katuambia vaeni lazima tufanye nini warming up. Mm. Sababu game kesho. Mm. Basi tukatoka kweli pale pale nani hotelini pale. Fanya warming up ya nguvu sana, kimbia sana. Mm. Tukaingia. Na uchoko wa safari, kunja miguu siku nzima. Ile game nakumbuka alikuja <coughs> coach Marem Joe Bendela, Joe Bendela. Yeah, yeah. kuja kutupa mbaliza. Mm. Na wakati huo Malawi wameleta wachezaji wao kutoka South Africa ambao hawakuepo. Mm. Wameongeza nguvu, wameongeza nguvu. Mm. Kenneth Maduka striker mm. na chance gwende midfielder. Mm. Hatari kabisa huyo jamaa. Mm. Lakini kikubwa Bendela arobiaje? Atuambie strikers mm. msikubali Young Chimodizi aanzishe nini mm. mashambulizi. Unaona? Mm. Sasa kibwacha tu ule mmeumia. Mm. Sababu alikuwa na watu wazuri kwa kina mm. popote cha ngono popote cha ngono yani turungu eh elungu akina nani fili mm. kwa hiyo kweli na kumzibiti nani tukafanikiwa mm. 
Hapa katikati kama unakuambia ile mashindano Sikiloje alikuwa si nisemwe yuko kwenye nani gani. Ah, Sikiloje hajawahi hajawahi kuwa na performance nzuri Yo, kama hiyo. Kabisa kabisa. Mm. Chance gone dole ni hatari lakini mm. sasa kana kuna juu kana yeye mpira kifuani mm. kana shukwa chini anakupa huko pembeni. Mm. Tena anakuambia twende. Mm. Kwa hiyo mm. ile mechi ilikuwa ngumu lakini kikubwa sisi tulikuwa tunajitoa sana. Mm. Upande wako wewe ulikuwa na yule popote chango ono popote chango ono yeah. alikuwa balaa yule winga alikuwa peperuka hivi na bukta yake baya mambo yani ulipata shughuli sana kama sana unatoka huko yani baada ya game huko unakuta siku na nini nini yani kama kama chumvi chumvi fulani huko <laughs> <laughs> tabani kwa hiyo hey. uweze lakini kwa kudra za Mwenyezi Mungu tukashinda hmm. tukashinda moja bila mkaenda finali mkaenda finali eh, eh, mlivoenda finali mlikutana na Uganda lakini kabla hapo kuna kitu kilitokea what TFF wakati wa fati na kuzunguka eh Gerard Sulbega marehemu yeah Gerard Sulbega alitoa pendekezo kwamba kaka kuona wakienda wao hawataiweza yeah. hawataiweza hii finali akashauri waongezwe kwa kwa timu ya yeah. Victoria yeah. eh ilikuwaaje mwishoe Ah, sasa ile pendekezo sandeka huyu na kuliafiki. Mm. Oh, nasema kama tumepambana mpaka tumefika hapa tuendelee tu. Tuendelee tu. Kosa tukongezewa mtu. Na kocha wa, wa Victoria alikuwa ni nani? Alikuwa ni Maremo Mzilai na nani? Mzilai na Kinanda. Kitu kama hicho na Kinanda Zakaria. Mm -hmm. yeah. Lakini kuna watu walileta kwenye kambi na kumbuka alikuwa ID2 na Saidi Maremo Saidi Mwamba. Ah, sasa wale walikuja lakini hawakucheza. ID2 tumojua ID2 tumekuja kuungana naye ile timu ya Taifa sasa. Mm. Na La, lakini walikuja kwenye kambi kaka kuona? Yeah. Wali mlifanya nao mazoezi? Hapana kwa sababu mazoezi ilikuwa yani siku moja alafu kesho mechi. Yeah. Mla, walala kambini lakini. E, kambini walilala. Kama waletwa ili wacheze mechi. Yeah, lakini hawakucheze. Hata ubaoni wa kukaa. Ah, kukaa. <laughs> kayuli ana misimamo. Sana, kayuli. Sana. Paka kesho. Sana. Kwa sababu <laughs> kwa sababu kweli ile ile timu alipigania sana yeye mwenyewe kama mm. binafsi. Mm. 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 Lakini mm. ilikuwa iangaliwi twende kwenye finali bwana mna mnakutana na Uganda tena ambao kwenye mechi ya kwanza e, ya makundi mlipocheza na Uganda Arusha e, kule Arusha e, mliwafunga mlitoka nao kutoka draw, draw e, wakati yeah. point ni moja moja, moja, moja kwa mlipata point mbili wa kufunga shali shali yeah. moja, moja moja za kwa, draw zile mbili mlitoa draw yeah. kwa hiyo ilikuwa ni rematch exactly eh ilikuwaaje pale uwanjani ile mechi kusema ukweli mm tuko na matubendi sana kuondoka na ubingwa. Mm. Na ndio maana ile mechi ilitumiza sana. Mm. Ilitumiza kwa maana tulikosa magoli, striker wetu alikuwa Mbuyo Dani mm. na Jim Moredi. Mm. Tulikosa magoli kwa kweli. Wale wakaja kapata Tasema ka goli ka ajabu ajabu lakini ndio goli kwa sababu ilikuwa ni mpira wa kurusha. Hiyo hii mechi Mbuyo akucheza hiyo finali akucheza mboi basi alikuza Christopher Michael na Jimmy Moore yeah exactly sawa mm. Christopher Michael acheza ni side 10 mm. na Raza Yusuf yeah sawa mm. sawa kwa umbelo walikuwa wal, kuna marehemu Justin Mtekele, Mtekele Christopher Kareko, Michael Kishoto. Jimmy Moore yeah. na Raza exactly bidi fili chambua na na na, 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 na Mustafa Oza yeah. mm hapa Gaspar Marembo goalkeeper Marembo Joseph Katuba yeah. namba 2 wewe 3 yeah. James Charles yeah. na Gaspar Lupindo 5 yeah. Salum Kabunda exactly. au nimekosea hivyo hivyo ukienda huko Uganda wana goalkeeper wao Kajoba Kajoba yeah. Semugerele Semugere, Kalumbira Samkabugo yeah. Semaligwe yeah. Sekaile Semaligwe eh yeah. yeah. Aloro Sam Simba yeah. Isa Seketawa Jackson Mayanja na buembo eh huyu sasa naye mayanja huyu mayanja huyu leto kwa ajili ya game huyu <laughs> naye alikuwa 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 South Africa yeah. alikuwa alikuwa Misri South Africa Misri Misri eh yeah. sasa mm. walikuwa na mtu tena mtu anaitwa yes na nini huyu nani 80 huyo semaligwe si ni semaligwe semaligwe mara sasa jamaa naye alikuwa semu, tasa semugerere semu adam semugerere yeah. alikuwa ni full back yeah. alikuwa na mwili kama wewe na yeye oh, na kwa ile mechi kwa kweli tulishambulia sana. Mm. Sasa nakumbuka ule mpira nilitoa mimi. Mm. Akarusha fubeke kushoto nani yule? Alirusha nyumangu. Mm. Alikoi sasa sikataa yuko mbele ya Mustafa Oza. Mm. Yaani ule mpira kaugusa na kakisogo hivi. Mm. Basi ule mpira umeenda. Joseph Katuba Antonio Bela alijitahidi kwenda Mungu apumzie kwa amani bwana. Moja kati ya magoli bora sana kwa kutokea kabisa, kabisa sana. Na kisa mm. tukaka eh kaunda. Kama kama. kama. Sasa tindogo alikuwa mali. Mm. Mm. Basi mm. wakati tufunga ile goli moja shambulia shambulia wapi? Mm. Sawa. 
E, baada ya yale mashindano binafsi ni wachezaji ambao mlichukuliwa kama e, uteuzi wa pili wa wachezaji bora mlipewa nini labda kama kusema kweli ndio bwana nasema pileto kwa zamani mzuberi ulikuwa hakuna tulichopewa mm. zaidi labda kutolewa kwenda kucheza timu ya wakubwa ya wakubwa yeah. na mlipandishwa wewe na nani na nani ilikuwa mimi sekilojo mm. mm. Kareka, mm. uh, Kina James Charles, mm. ya yeah, kitu kama Mustafa na Mustafa. Ata, ata katuba pia, lakini ya, kule katuba, yeah. ilikuwaje, na kusabu na kule kwa kuna watu mafundi, Sana. watu wana mwenye hile timi ya, 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 ya Victoria kukwama, situ kwa sababu ya, ya, ya ufaza walokuwa nao lakini hata watu walokuwa nao kwenye kundi lao ilikuwa na nini na Zambia wa Zambia Sudani eh ni kweli Zanzibar Zanzibar walikuwa kuna Sudani kuna Zambia yeah. Zambia ambao walivotoka pale wakaenda wakapata ajali yote yeah, exactly. Il, ilikuja KK11 KK11 yenye full on goalkeeper Chabala John Soko Fubeki na Chikwa Lakwa la Karusha Bwali ya mwenyewe alikuepo Umona bwana kwa kweli ili ulikuwa ni mziki kwa likuwa ni mziki kwa lakwa la yeah. umona bwana e, walikuwa na team zuli zambia na no, ili pia sundani walikuwa wako mzuli e, aston mulenga ndiyo mm. chansa ya chansa ya chansa mm. wale ya ili kundi lao likuwa gumu likuwa gumu hata njini msinge tobowa lile hata msinge tobowa <laughs> ee likuwa gumu lile okay, sasa ili kuwaje kwa mba wale ni krimi ya wazaji wazuri na wale zidua pointi moja tu kule exactly wange, wangeweza kwenye nusu finali ili kuwaje mlikuenda kucheza kule maki kule kule kuna watu na kwenye mvopandisho Esa kule maka mimi nakupoka sasa kule ndio tutakuja tunakuja kucheza na wale wa Zambia sasa mm. wale ambao baada yani ilikuwa tulicheza nao sisi ndio wanaenda kwao eh yeah, wakaenda kupata ajali wanapata ndege sisi siku ile wale nakumbuka tulifunga goli 3 moja 3 moja nilicheza hiyo mechi ya nilicheza mhm nilicheza nikabana David tukutu viwili mm. Boza chikola kwala na numba mwila numba mwila inabadilishana hivi <laughs> <laughs> Hapa katika ni kuna, kuna Karusha, kuna kila Debi Makinka mm. Haa hile team wacha Lakini mwana. Nakubuka tulikutana nao nini mwanza hoteli usiku mm. Wali tusifia kusabu Kwanza ndo mara kwanza ule John Soko captain mm. Fumbe kimbiri ule mm. Walakome ndo mara kwanza nafanyua substitute mm. Kwa shuri ya Jonas Edwini Runyamila Eh hey, Runyamila bala Karusha hey. buwana niuliza yule wingaye na wanachiza profession wapi Nkambe ndo kwanza kama ndo kufaya mitene oleva Sema ya kama ndo kufaya mitene kufaya kama waliza Kaidi bili Sawa Bada ya mafanikio ayo kasajiliwa yanga yeah. Waka tisinda tano Ya yeah. Ulikuwa miongoni mwanyota ulokuenda kuunda Koskipia Ya yeah. Bada ya timu kufunjwa kufatua kifigo cha nene moja Cha simba mwaka yeah. tisinda nene Sibio Sasa sawa Eh, walikupa nini kukusajili ya halipela usajili lakini tulirumbana sana kivipi kwa sababu mimi nikuwa bado wanaelelewa na chocho ushirika mm. sasa wale mina kumuka timi atefa tulivotoka misri mm. tulivotoka misri tu wakandaka ya poti mm. ya wana kabia bana wakarambea of course wajua zamani usajili wa simba na yanga walikuwa na ufanya wa chizaja waloko na shino team wale mm. wa chizaja wa simba wa yanga wala sababu wana tumongeze ni fulani Mm. Kwa mimi nikamwambia bana mimi bado niko kwenye ulezi wa nini wachocho ushirika kwa sababu niko ndaendelea na masomo. Mm. Mhm. Mm kwa tuwe rubara hapa tukaenda paka Moshi wakakubaliana na, na chuo wakanipa changu. Shingapi walikupa? Ah sasa hiyo ilikuwa ni siri yangu hiyo. Mm. Yeye <laughs> alinipa sababu usajili basi. <laughs> Tafiki yangu uluta na nikombuja na mbia imechi ya fainari na, 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 na ugana na kule lefunga isa seketawa. Ya. Yeah. Dikuwe ligole lefunga isa seketawa. Na seketawa lifunga lile goli na kika ya sabini na saba. Exactly. Isa seketawa. Ya. Yeah. Yeah. Na mkumbuka sana. <laughs> <laughs> Sawa. E, walikupa wali shingapi. Mbona wa ficha ficha kaunda na wena. Ah, ya na ulipa tulokubali. Ya na ulipa tulokubali. Ya na ulipa Walipa, sasa katua sisi, silikuwa siyo professional mm. Tuko kwenye amacha mm. Kwa hula chukubale ya nao ndo hicho hicho ya ni mm. uh -huh. Una story mwenye mwenye kupewa eh, Kwa mba kuna kipindi kipteni weanga yukwa bakari Bakari malima ya <laughs> Yali mazuezi ya kiisha, yali sunajua Kuleenda kwa patu wa fari, na chukwa mzinga Fukagai kwa wachiza njile zako Sasa unajua bakari ya likuwa la bukta yake mwenye Asai tomo watiari ya <laughs> Bukta ina fashai tomo ya <laughs> 
Beka mala, beka ni rafiki yangu sana lakini beka mala story zake. Ai mimi kama ilivyo. Beka. Acha ije kwenye makwapa kisika. Na imetoka hiyo hiyo. Hata na wewe kama makali kwenye hela bwana. Beka biyanga walikopa shilingi ngapi? Eh? Tarianga. Ah. Ya kasa kipindi kile Mahmoud wewe zikuwa hakuna hakuna ngai kudai yeye alishapita miaka mingi wewe ulikupa shilingi ngapi sio na kujua yangu alikupa shilingi ngapi au ulikopwa ah sikukopwa mimi katika watu ambao nilikataa kukopwa ni mimi okay yeah sawa mlikuwa kundi la wachezaji wengi mlosajiliwa yeah. na kumbuka yeah. na bakari malima mengi ya Rugaza lakini walikuwa wana vijana wao kutoka Black Stars, Black Stars. wafandisha yeah. e, kina mzee Abdala Joseph Simon Diblo yeah. Anwar Yawazi ili kuaje mlivoenda hapa ndani alifanikiwa kuwa mtu wa kwanza Mario eh. kikubwa kocha pale mimi mkuta marehemu mzee Tambolea mm. mzee Tambolea anajua alikuwa anajua sana kulea na alikuwa anapenda physic player exactly mm. Kwa hiyo sasa nale watoto wa Black Star wale mm. unajua alikuwa nao tayari keshawajenga yani naona. Mm. Mm. Kwa kuja kuungana na wakubwa ikawa kazi rahisi lakini pia mm. alijenga sana nizamu ya kuheshimiana. Mhm. Naona. Kwa hiyo ikawa kuna shida. Mm -hmm. Na na ulivyokuwa pale Yanga uliwahi kupangwa kwenye mechi yote dhidi ya Simba. Ya. Yeah. Mechi ipi? nakumbuka mbea tumetoka moja moja mmm moja ah. moja goli anafunga chambua nani sio chambua chambua na nini George anasazisha eh. ileta vurugu sana ile goli eh. kwa sababu refa alinyosha mmm unaona si tunajipanga hivi George kaweka mpira kapiga mmm unaona as kama ni direct kick wakati ilikuwa ni indirect mm. Mli zuba zuba fulani. Zuba zuba fulani. Joji unajua alikuwa mtaalamu Joji kupiga piga na Joji alikuwa ni mjanja vile vile. Basi tumezuba za akaipiga waya. Waya. Ngine nimecheza Dodoma. Mm. Ile ya 4. Ah. Nene Dodoma tumefunga goli moja. Goli moja bila. Yeah. Nene ni Arusha. Huyu huyu chambua Dodoma pia alifunga. Yeah. Okay. Katika hizo mechi hebu tuanze na na hiyo ya 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 moja moja. Ulikuwa unakabana na nani wa Simba? Simba mechi nyingi imekabana na Dua Saidi. Dua. Yeah. Ah, huyo mtu huyo. Yeah, yeah. Dua ni mtu. Aliwahi kufunga katika mechi ambazo mmecheza naye? Ah, uh, mimi ambazo mmecheza naye alifunga ya Arusha. Ya Arusha moja moja. Yeah. Ya Arusha ilikuwa ngapi ngapi? Ilikuwa moja moja. Moja moja. Yeah. Alifunga. Yeah. Yule alikuwa mjanja sana, ulikuwa Mjanja alikuwa, alikuwa na nguvu. Ulikuwa na mkabili vipi? Ah, sasa Dua Dua wana kumkaba kwake lazima yaani utumie akili na nguvu. Mm. Ulikuwa na mchapa. Ah mimi nilikuwa mimi katika mimi sikwahi kuonyesha uga red card mimi kwenye kucheza mpira labda yellow. Sema nilikuwa natumia sana power zangu za nini? Misuli ile yeah. ya kina Nigeria. Eh yeah, kumweka mm -hmm. mtu nani basi wacheza mpira. Mm -hmm. Sawa. E, wakati ukiwa Yanga pale yeah. mwaka 98 yeah. kuna kama itokea si nitofahamu baina yako na uongozi exactly. wa marehemu ngozi wa map, yeah. matunda Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Yeah ukawa ume 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 umeasi timu exactly unapiga metikasi mtaani wenzako wana haso yeah. na timu haina hela yeah. wewe uko mtaani tuna unaulamba mkanda nje unaonekana disco basi ili kuaje ah shida ilikuja kwenye nini kunilipia kodi ya nyumba mmm ulipia kodi ya nyumba unaona wenzako nalipiwa wewe ulipiwi sasa sasa bati nzuri mimi hapa mjini Dar es Salaam mmm vijana moshi wengi sana walikuwa hapa wafanyabiashara mm. mmm Mm. Kama wala kama vipi ya chana nao chana nao kwa hiyo vijana wao ndio wali 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 walifanya wali yanga ipoteze mchezaji e, kwa sababu sasa walikuwa naona anapata tabu <coughs> naona kwa naona anafanya nini anapata tabu kwa sababu inabidi niende nikalilie shida jamaa sina hela kodi ya nyumba wala kupiga mizinga sana tofaraje sasa hizi wasawi mekuja leo wala masawi na wala masawi hizi jana simekeza mechi jana na mmeshinda unakuaje au una hela kwa hiyo alivyokuja kwa kangu Francis Fukwe lokale mbana kaa cheza mpira. Mm. Yeah. Ukarudi yeye, nikarudi yeye. Mhm. Mm Kacheza cheza pale mpaka 90 ngapi ile? Mhm. Ya tulivoingia cheza zile robo finali zile za kafu zile. Mhm. Tulikatwa ya makundi. Eh. Ulicheza mechi ngapi pale? Pale mimi nilicheza game moja na timu gani? Na hawa nini hawa? mlikuwa mna Manning Rangers, yeah, mlikuwa mna Arsenal na Raja Casablanca. Uh -huh. Ulicheza mechi gani? 
Mimi nicheza mechi ya nini ya nini ya Manning Rangers. Manning Rangers. Yeah. Ya kule mlipigwa 4 yeah. hapa mnitwa draw moja moja goal anafunga Monjali Seki. Ulikeza goal 4 kule. Yeah. Sababu ya hapa ukicheza kwa mechi ya kwanza kabisa. Alicheza ile hapa alicheza Mzee Abdalla namba 2. Mzee Abdalla namba 2. Eh, yeah. eh goal la Yanga anafunga Monjali Seki yeah. kwa penalty. Yeah. Kwa sababu tuliongezea kipindi kile tuliongezea Monjali Seki, mm. Alphonse Moles na Shaban mm. Ramadhan. Mm. Mmetoka hapo mkaenda Ivor Coast mkafungwa 2-1. Yeah, na Seki. Kutoka hapo mgeda mkapigwa 6 na Raja. <laughs> na Raja. Ngupu mkarudi mkamkaja hapa tena mka 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 mlivokuja hapa mkatoa draw 3-3 na yeah, Raja. Exactly. Sasa Shabala Ramadhani anafunga bonge ya goli. Hapo yeah. ndio anatoa boko mwenyewe anafungisha. <laughs> <laughs> ili muuma sana kabali. Baki ile goli paka kwenye highlight za Champions League yeah. mwaka ule ilikuwa linaonyesha alifunga yeye. Ila amefunga goli nzuri. Yeah. Akaenda katua boka akafungisha na yeye. Mlipo kutoka hapo mkaenda mkaza na Manning Rangers yeah. mkala arba. Yeah. 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 Mm. Mm. Sa, kipindi kile tulivoingia kwenye zero kwa final tulikana bi katika hatu viongozi wa mpira mm. nchi mm. Rage wana mkubali sana. Sana Rage mtu wa mpira. Yeah. Ismaila Den Rage mtu wa mpira sana. Mm. Nakumbuka tuko kambini cho cha post cha pale. Mm. Yanga tu na uongozi. Mm. Tunalelewa na mzee mmoja mdogo wake Marehem Kairuki. Mm. Ndio anatulipia pale chakula kila kitu mm. na malazi. Mm. Rage alikuja akasema anajitahidini muingie kwenye zile bob finali. Mm. Zinaela ndo kafu anaanza kutoa nini zawadi mm. za pesa dola 1400 ya yeah. <laughs> ah dola 1500 dola 1500 dola 1500 sawa kwa dola 1500 ukishinda game mm. yani ukiingia kwenye mashindano ukishinda game dola 1000 mm. goli moja dola 1000 moja alikuja nakumbuka alikuja na naibu waziri sijui yule mzee yuko wapi buji kusakila buji kusakila yeye yeah. bwana amenikumbusha bwana mm. ah ndio alikuwa mgaya buji kusakila yuko wapi yeah. alikuwa alikuwa msaidizi wa kwanza wa kapuya yeah mm. ndio alikuja alikuwa naibu wa kwanza wa kapuya katuelezea yeah. zile terms nini kwa sisi basi ndio amekwisha yale kama unakumbuka kuna mtafaruki sisi tukataka kuandamana mpaka kwenda kwa nafikiri ilikuwa kwenda kwa rais au waziri mkuu mm. tukazuia Mm. Oh, no, akaja kiangalia kile kati na kumbuka mkoa mkoa alikuwa Makamba. Eh ndio Makamba aliingilia hizo no. hela. Eh ndio nakumbuka. Eh. Kuja kuingilia kwa bendi zililiwa. Eh. DRF way. Na fatu anajua wao wenyewe alichakeza. Kwa ile dola 1900 ile ikayeyuka. Ikayeyuka. Yaani sisi tuchambulia ni mm. goal zetu sita zile dola 1600. Dola 1600 ambazo zipata hizo. Hizo alitupa lage cash. Mhm. Eh kwenye ile madafu. Mm, ayako mwenye na madafu. Uh -huh. Kwa mkapiga mkapiga pasu. Eh tukapiga pasu lakini kwenye ile tisini watu walishaweka mipango huyo anasema mm. na mimi nitachanga na furaha tunanua IC. Huyo anasema eh kwa najambia. Walio sema atachanga na atanua IC nani nani. Ali, nakumbuka kabisa rafiki zangu Dominic Mbawala na Edforce Mlima. Eh. eh. Walisema watachanga wao Dominic Mbawala na Mlima ile yake club walisema watu sio tunachukua 70. Mm klabu tachukua 30. Kwa hiyo kwa kuchanganua na naela madafu mm. ikaonekana kila mchezaji anapata milioni 3 na hivi. Ndio. Tena siku wanapanga milioni 3 bawala na mbibo akasema watachanga apate 6 au 7 na 7 wanunue IC. Na wewe ah sasa hapo mimi mimi mpango wangu ulikuwa bado tuna nini niko na Salvatore ni leo sasa mimi rafiki yangu sana. Tulikuwa tuna mipango yetu lakini siwezi kukwambia hapa tulikuwa na mipango magari Beka jo Beka mjawezi Beka bwana Beka msauzi Beka Beka na kesi nyingi sana Ana kesi nyingi Beka hawa alikuwa anataka pake nauli ya kwenda sasa Kwa nonda eh sawa Sasa ndio baada ya baada baada ya msimu wa 98 bye bye yanga nini tena kilitokea na unasema ya baada hapo mimi nikasema bila basi eh kwa sababu kifukwa ni lazimisha sign mimi nilimpelekea vyeti vyangu vya chuo mm nikamwambia kaka mimi mpira sitaki tena mm nataka kazi yote ya kuanzia mm yeye akafikiri labda anafaa masiara kwa hiyo sikurudi tena kwake baada kunilazimisha msaini form mm baada hapo nikaa mtaani mm ndo anakuja Alex Kajumulo mm Kajumulo anakuja anatutafuta wachezaji Mm. kwa zamani. Mm. Nakumbuka tulikuwa mimi Sani Flazaro. Mm. Na Lazaro ndio alinishawishi sana. Bana wacheza mm. tu msimu mmoja basi mm. lakini nisha declare kuacha mpira. Mm. Kwa hiyo kajumulo nikacheza naye msimu mmoja. Mm. Wanakwenda Brazil. Mm. Mimi nilikuwa na issue yangu ya kufunga ndoa. 
Kwa Brazil mimi sikwenda. Mhm. Nilibaki hapo kwa ajili ya kufunga ndoa yangu. Mhm. Yeah. Ah, Sasa ebu 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 tuangalie kumbu kumbu zako za picha kuanzia picha namba moja yeah. hadi namba ya mwisho mtaalamu Jimmy Ngazi atatuletea picha hapa Sao. tuzitazame tutaanza na picha namba moja tutakwenda namba mbili namba tatu kwa mtiririko huo mtaalamu anatuletea picha hapa tutazame enzi za kaunda mwakitope mwakiusa Eh, rafiki yake sana Eric Anthony Mkuti <laughs> alikuwa anakukubali sana bosi wangu nimeambia yule ndo alikuwa beki ehe eh, hiyo ni picha namba moja yeah. white sands hotel hii yanga eh, yanga msimu yeah. wako wa kwanza msimu wangu wa kwanza na hiyo ni picha namba mbili uko na nani huyo huyu Abdul Aziz timu ya taifa tuko kai wa Abdul Aziz timu ya taifa ya tunasema na na Misri hiyo ni kula ngapi nne ndio tupiga nne mhm ni namba mbili ya ehe twende picha inayofuata hapa kuna hey. watu wanne anza kulia huyu anwalia wazi kaito hapo huyo mimi naifuata huyo Mohamed Hussein huyo huyu bwana mdogo Ismail Ismail yeah sasa yupo alifariki alichomwa kisu mwaka jana fina mdogo wake hapa hapa mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani twende picha nyingine katika benchi wa kwanza huyo wa kwanza huyo inuka tu hujafungwa kamba hapo <laughs> Aye Ismaili. Ismaili wa pili yeah. Mzee Abdalla. Watatu mimi. Huyu wa mwisho huyu Peter Luis. Peter Luis Fama. Yeah. Yeah. Asa mshikaji mbona na kuangalia na kumind up <laughs> beki mbili mwenzio? International vipi? International. Asa mshikaji gari katoka Moshi kote huko kapita kote na kuja Yanga. Ana kumind up no me kausa. Ah. Eh. Hapo hii hapa kaka kuona. Mhm. Mm Wewe hapo na huyo James Charles. James Charles wa mwisho. Ni Ah mimi fida yangu nani? Ah. Mm. Ali Christopher Michael. Christopher Michael. Yeah. Sawa, twende nyingine. Hii hapa tuko chumba cha Rani Misri. Taifa Stars. Ya? Yeah, Taifa Stars. Hapa Marem Nikobamba. Nikobamba ga huyu. Marem Zeheri. Zeheri huyu. Alfonso Modest. Huyu hapo. Mimi. Yule pale. Amuru Aziz. Huyu hapo. Hussein Amani Mashi. Fundi wa mpira yeah, bwana. Exactly. Yeah. E, Twenda nyingine hapo. Hii ushirika moshi. Ushirika moshi. Yeah. Anayekupa mkono mgeni rasmi nani? Huyo alikuwa ni Meja Mayunga. Meja Mayunga. Huyo yeah. goalkeeper Bakari Shabani. Bakari Shabani. Yeah. Anaifuatia. Huyo anaifa huyo kwanza pale hapa. Hapa mimi. Yule kule mtu mzima, yule Juma Mahimbo. Juma Mahimbo. Yeah. Huyo wa kwanza ni wewe. Yeah. Ah, wa kwanza pale Juma Mahimbo. Baada goalkeeper baada ya goalkeeper mimi mhm mm fata ni kongani marehemu okay huyo huyo Manuel Sawala sawa twende nyingine ah hapa hii ni timu gani <coughs> hii yanga mhm mm ah tuanzie kwa goalkeeper marehemu Mashoto Mashoto eh yeah. mhm mm anayefuata Mohamed Hussein anayefuata David Bijanja anayefuata Sami Yela Bitumba Sami Bitumba Yela yeah. anayefuata Mwalim Saleru Mario anayefuata Silva Tusi Brain Police umeki mbili mwingine wewe zangu anayefuata mimi Huyu hapo wewe, huyu uko mwisho goalkeeper? Huyu Sadik Karokola. Sadik Karokola. Tuanzie yeah. huku kwa Ruben Mgaza. Wa kwanza nani? Ruben Mgaza. Anayefuata? Maremu Tigana. Anayefuata? Fundi Dr. Salvatore. Anayefuata? Jembe Ulaya. Anayefuata? Huyu Sivin Nyenge. Anayefuata? Huyu bwana mdogo nani? Kalikuwa anaitwa nani mdogo? Ah. Mm. Kalikuwa si safu beki na ko. Mm. Karabu hivi ya ile toka siku nyingi sawa yeah. wa mwisho hapo Peter Luis Peter Luis Famba yeah, Famba twende nyingine hapo Kaunda hapo check ilivyo show na yeah, ile uwanja Kaunda hebu turudishe kwenye hiyo picha bwana ya Kaunda <laughs> bwana yanga wana uwanja wao miaka mingi bwana <laughs> check main stand kule VIP exactly, wani pale sana. zipo pale yeah. VIP zote kule zipo na mind you hivi viumba hivi viumba sasa wachezaji wana kuviumbani mashabiki wanapanda huko yeah, hivi viumba yeah. ni mtu kiviangalia kwa nje unaweza kaviona vya wasiwasi lakini hivi viumba kule ndani ilikuwa vizuri sana zubeli. Mm. Baya mnani. Sawa, sawa. Haya, twende nyingine. Hiyo hii yanga. Mm. Michoano gani? Hii ilikuwa Afrika Mashariki. Afrika Mashariki. Ya. Ni boronga vibaya sana. Ba mlifika na Super Time na na Express. Na Express ya Uganda. Hapa yeah. Nonda Shabani alikuwaepo kwenye YouTube. Yeah, so? Nonda Shabani alikuwaepo. Huyo yeah. hapa. Eh, papi. Yeah. Sawa, sawa. Yule goalkeeper Mahmoud Nyarusi. Mahmoud Nyarusi. Kuna timu ni ile ile tu. Sema jezi ndio inawadilika. Exactly. Sawa, twende nyingine. Hii 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 kaka kuona. Mechi ya nusu finali na Malawi. Yeah. Ndio. Eh tutajia haraka haraka wa kwanza. 
huyu Salum Kabunda Salum Kabunda anaifuata Kipese anaifuata mimi anaifuata eh mchaga nani nani mm eti mchaga alikuwa baada ya kazi ya mchaga ah nani akawa kocha nani alianza ratisika gera una nini jumanne chale jumanne chale saa jumanne chale jumanne jumanne chale midfield jumanne chale ni kwa pisi kwize anaifuata useki anaifuata anaitwa marem nani Justin Mtekele. Justin Nicodemus Mtekele. Yeah. Anaifuata? Anaifuata Marembe. Ah, katutoa huyu naye. <laughs> eh, kwa Mtekele hapo. James Charles. Anaifuata? Rashid Abdalla yule. Anaifuata? Kaspar Lupindo. Anaifuata? Bure Mtagwa kipa. Bure kipa wa pili. Anaifuata? Huyu Mbuye Odani. Anaifuata? Eh, Mohamed Mtono. Anaifuata? Mustafa Oza. Anaifuata? Ah. Uh... <laughs> Aurikadi vizuri tena. Simoni vizuri yule. Tupa nyingine. <laughs> Ehe, hii ushirika moja hiyo bwana eh. Tuanzie juu kule kwa goalkeeper. Yule Isamanofu. Isamanofu anaifuata. Huyu tuko na muita jina la mtani Fashano nani? Ah, uh, Fashano. Wewe Majuma? Wewe Majuma eh. Mm. Anaifuata ni huyu <coughs> Juma nani? Fadhili, fadhili Juma. Fadhili Juma anaifuata. Yeah. Dada Kabulu Suleman. Dada Kabulu Suleman midfield wa mpira. Anaifuata kazi moto. Eh. Anaifuata anaifuata Mare Hassan Msea anaifuata Abu Juma anaifuata Batisha Ndurute anaifuata Juma Maimbo twende hapa chini ndio kamalize huyu anaitwa Adolf Kondo Adolf Kondo anaifuata huyu anaitwa yuko Tanga nani kwa sawa mbe. mwingine huyu anaifuata mimi mwingine anaifuata huyu anaitwa ah twende nyingine Ah, ina ushirika kwa tezea. Ina ushirika hii. Kisha yiona. Yeah. Tuenda nyingine? Tumemaliza. Yeah. Saa bwana. Tumepata kumbukumbu kumbu yako vizuri sana. Asebu nyambie kaunda mwakitope. Yeah. E, katika maisha yako yote ya mpira. Jambo gani ambalo limai kupa faraja kubwa sana. Yani uwezi na muda ula na kezo mpira. Kuna kitu kitokea katika mambu ya mpira yika kupa fura sana. Kitu gani? Ya yeah, bijabu lunipa faraja kwenye mpira ni kupata elimu ilopewa na chocho ushirika. Mhm. Mm Hiyo ndio faraja nilipata kwenye mpira. Ah, twende kwa matukio ya mpira sasa matukio ya mpira. Kwa matukio ya mpira eh, kuhusu ba maslahi labda uwanjani matokeo oh, kitu ambacho kikupa furaha sana uli uruje na furaha mbaya. Ya furaha ya mwisho mimi kuipata kwenye mpira miguu hakunukua ni uwanja wa mkoa ni Tanga. Mhm. Tuko na na Coastal Union. Mm. Yanga. Ya. Yeah. Mm. Yanga tunatangaza ubingwa kabla mm. mechi tatu mm. tunamfunga Costino ni goli moja na ilo mm. goli nilifunga mimi. Mm. Edbiri alicheza shot corner na Seki. Mm. Seki akansetia nje huko ya 18 huko mm. kama kwa idango kama kwa muta nyavu ndogo kule Costa mm. anashuka daraja. Mm. Sisi tunacheza mziki tunarudi Dar es Salaam tunakuwa mabingwa. Tunacheza <laughs> mziki. Haya na jambo gani ambalo limewahi kukupa huzuni kubwa sana katika masuala ya mpira haya? Aidha ni eh ya jambo la uzuni nilipata uzuni sana nikiwa timu ya taifa tunacheza na Sudani mm. tulipata taarifa kifo cha ghafla mm. cha mchezaji mwenzetu mm. ale method mogela ah masikini. nilipata uzuni sana kiasi kwamba mimi ni mmoja ambaye nilisema bali mimi naomba huko uwanjani siende kufanya nini ende kamzike mlikuwa wapi tulikuwa kambi tulikuwa na nia hapa Uh, Salvation Army. No. Ilala. No, mnazi mmoja ile hoteli gani zamani ndio ilikuwa ina jambo. Ya. Ah, not jambo. Ya bwanzo hapa ya nani ile? Peacock. Acha peacock kabla peacock. Uh, peacock kwa free kwepo hapa. Eh ndio. Ya. Star. Star si kama hivyo ya star. Starlight. Starlight yeah. Eh. Tutakuwa pale. Eh. Kwa hiyo wenzetu waenda kucheza na Sudan, wengine wachache tukaenda kuzika mambo mchukua hapa. Ya. Sawa sawa. Kaunda soka ya sasa au kilinganisha na wakati wenu kuna tofauti gani? Tofauti ni kubwa sana. Mm -hmm. Kwanza soka yetu sisi uh, ilikuwa ni ama cha football. Mm -hmm. Unajitolea tu unajitoa ni nini kama ni mapenzi unacheza. Mm -hmm. Lakini mpira sasa unalipa. Mm -hmm. Mpira unalipa. Mm -hmm. uh, changamoto nyingine kipindi cha miaka ya nyuma of course ni wakati. Vifaa vilikuwa kuna. Mm -hmm. Eh, vifaa vya michezo vilikuwa hakuna. Ufundi, vipaji, uwezo. 
vipaji mimi nasema zamani kwa kuna vipaji sana mm. sana mm. ufundi hata ufundi uwezo hata uwezo mm. ulikuwaepo mkubwa sana kwa sababu sasa hivi sio kwamba labda wadogo zetu hawana vipaji hawana nini lakini mimi na choisi eh hawako makini na ku, kujitambua kwamba wana vipaji mm. kwa nini nasema hivyo sawa kipindi si tunacheza hichi za nje huko pia kwa kuwa kuna vipaji mm. lakini kwa fora Afrika Mashariki hakuna timu ilikuwa inaweza kuifunga timu ya Tanzania iwe national team au vilabu unaona lakini mm. nowadays tunafika bali kwa sababu mimi nakumbuka tunacheza na wale wa Rundi wanatona watu ajabu tunapiga goli saba wanatona watu ajabu mm. lakini nowadays wa Rundi wanakuja wengi hapa kucheza professional wanachukua ile ndefu makocha wa Kirundi wamekuwa wengi hapa kwetu. Mm. Sasa sielewi tuna tumekuwa mia wapi. Nini nini ushauri wako labda? Tu, turudi katika zama ambazo wewe we una, 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 una zilikuwa vizuri. Ushauri wangu kwanza ili kundi la vijana wetu hao. Of course siku hizi opportunities zipo kwa sababu kuna academy, kuna vifaa vya mazoezi, kuna vifaa vya nini. Ni wajitume. Wajitume wajitunze. Ya, yeah. mpira unatumia nguvu zako za mwili na akili. Mm. Lakini mimi nasema zaidi nini nguvu? Sipotunza nguvu zako za mwili, mm. akili itakuwa inataka lakini mwili hauwezi kufanya kazi. Sawa, so, Kaunda unawafahamu una mabeki wa kulia wa sasa hivi wa Yanga? Ya, yeah, nafahamu. Wako na nani nani? Iko Shaban Djuma, mm -hmm. na bwana mdogo Paul Boxer. Mm -hmm. yeah. Sawa, so, na kuna na kuna mwingine anafikiri mabeki wa, wa, wa kulia wako watatu na kibwana Shomali. Na kibwana Shomali exactly yeah. kwa sababu yana kwa wewe labda unge, ungepewa nafasi ya ya, ya, ya kuchagua e, kwa mtiliko. Yupi awe beki namba moja, beki namba mbili, namba tatu. Kipindi kile ulikuepo wewe, alikuepo Mzee Abdalla, yeah. alikuepo Silvatus Ibrahim. Yeah. Lakini hata Bakari alikuwa anaweza kucheza nafasi yako. Yeah. E, na mlikuwa mna rotate hivyo. Yeah. Kwa sasa hivi kama ungesema yani kwa mfano namba moja, beki namba moja, chaguo la kwanza namba mbili unge, unge, unge. Chaguo la kwanza na kwa Yanga sasa hivi ni Shaban Juma na chaguo la pili ni ushirikiano nini bwana mdogo nani huyu kibwana kibwana la tatu la tatu ndio huyo nani sema boxer anafikiri ile injury nayo ilimpunguzia sana nani mm. yake sawa sawa ya, alikuwa anakuja vizuri lakini injury ya goat ile mm. nafikiri ile ilimpunguza sana kasi sawa yeah. mimi kushukuru sana kwa kwa, kwa kuja asubuhi ya leo kwenye sports am tumekuwa tuna saa moja nzuri ya mahojiano na wewe Yes, nafikiri kwa watazamaji na wapenzi wa mpira kwa ujumla especially mashabiki wa timu ya Jangwani nimemfahamu Kaunda Mwakitope nani ni beki ambaye e, alifunga bao la ubingwa mwaka 1997 pale mkakwani Tanga lakini sio ubingwa tu naye anaitelemsha daraja Coastal Union mm. ndio huyu bwana aliwapa Yanga ubingwa mwaka 97 mimi Mahmoud bin Zuberi show ni sports AM baki hapo usiondoke nitarejea muda si mrefu na mambo matamu zaidi kwambia e, usiondoke baki hapo nitarejea muda si mrefu na kabla sijaendelea na mambo mengine kwa kutasa tu ni kupashe niliyobahatika kuwa nayo kwenye meza ya Sports AM ni kianza na michuano ya Azam Sports Federation Cup kwa kifupi AFC Roundi ya kwanza ya michuano ya Azam Federation Cup inakamilishwa leo kwa mechi e, nane kupiga kwenye viwanja tofauti ambazo zitahusisha timu nne za zamani za ligi kuu AFC Arusha Alliance na ambao za mwanza pamoja na Njombe mji. Mechi hizo ni nyashozi ya Bukoba dhidi ya Alliance ya Mwanza inapiga uwanja wa Kaitaba. Mbao FC na Kurugenzi ya Simiu uwanja wa Sisi Mkirumba. Mawenzi Market ya Morogoro na Sharp Striker ya Tanga uwanja Jamhuri Morogoro. TRA Kilimanjaro ya Moshi na AFC ya Arusha uwanja wa Ushirika. Kiluvia FC ya Kiluvia na Global Winner ya Dar es Salaam uwanja wa Karume. Top Boys ya Ruvuma na Njombe Mji ya Njombe, uwanja maji maji Songea, DHB ya Katavi na Tanesco ya Katavi, uwanja wa Nelson Mandela Sumbanga na Tunduma United ya Songwe, dhidi mapinduzi FC ya Songwe pia uwanja wa Viwawa huko Songwe. Tena katika Championship, 
Timu ya IHF ya Mbarali mkoa ni Mbeya jana imepanda keleni mwa championship baada ya ushindi wa nyumbani wa mbili moja dhidi ya Mwandu FC uwanja wa Highland Estate. IHF inafundishwa na Zubeli Katrila e, inafikisha point 19 sawa na kita yose ambao jana ililaza France Sports mbili moja uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mjini Tabora na sasa timu hizo zinazidi point moja tu DTB ambao kesho itashuka dimbani kumenyana na FC uwanja wa Uhuru. Matokeo ya mechi nyingine za jana E, JKT Tanzania toka Saida Bila Bila na Mashujaa FC wakati Pani Afrika ililaza Transit Camp moja bila. Ligi kuu ya Tanzania bara round ya saba itarajiwa kuendelea leo kwa mechi moja tu Dodoma Jiji FC wakiwakaribisha mabingwa zamani Coast Union uwanja wa Jamhuri kuanzia saa moja usiku. Na hiyo ni baada jana kushuhudia michezo miwili nyanda za juu kusini. Prisons wakipata ushindi wa goli moja dhidi na Mungo na Mbeya Site wakitoa sare ya mbili mbili na KMC. Tujikumbushe namna ambavyo Mbeya Site walitoshana nguvu na KMC jana. Aziz Andabwile. Fikisha pasi ile kwa Juma Luiz Yondanda. Sasa Juma Luiz yongea kwenye sanduku haraka. Juma Luiz! Mbeya Site mapema sana kipindi cha kwanza. Dakika ya nne ya mchezo inamtosha baba paroko Paul John Nonga kuiandikia bao la kuongoza Mbeya City Halmashauri ya Jiji la Mbeya ndio ambayo inaanza kung'aa kabla ya Kinondoni Municipal Council katika uwanja wa nyumbani kazi nzuri sana ya Juma Luis Yondanda na kufanya makosa Paul John Nonga Alimlazimisha Sadala alipangile kufanya safari akashindwa Mwenye nafasi nzuri katikati ya walinzi Paul John Nonga anafanya kile ambacho alikifanya kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Mbeya kwanza baada ya kufunga goli lake la msimu huu ni goli lake la pili msimu huu Paul John Nonga Mateo Anton anamtambuka wa kwanza Mateo Juma! Anton Friki Juma Juma eh, yuko kwenye form kweli kweli amelazimisha mpira ule wakati anafanya safari alichokifanya Juma Shemvuni Tuangaye Mano Lemfuye kure. No! Ni Mateo Anton Simon. Ndio ambaye anaorejesha mchisoni KMC. Kwa mpira ambao ameudondosha mlinda mlango Harun Mandanda. Yule yule ambaye amesababisha free kick. Ndio ambaye anakuja kufanya kazi ya mwisho ya kuweka mpira kambani baada ya free kick ambayo imepigwa kwa nguvu. Na Imano Lemfuye kure. Ana nafasi ya kujilaumu Harun Mandanda lakini ana nafasi ya kujisifu na kujipongeza Mateo Anton Simon kwa kuwa kwenye eneo sahihi. Alifanya runs kwenda kuhakikisha mpira wa mwisho. Juma Luizio cheza pasi nzuri sana ile lakini ni katika eneo la hatari. Richardson oh! Ngondia. Anaendeleza moto ambaye City ambao amekuwa nao katika uwanja wa sokoine. This time around. Ni yeye mwenyewe. Richardson Ngondia. Anawapa faida wanakoma kumonya. Anawapa faida ambaye City. Maridadi mno. Wapewe nini? Nini unahitaji tena? Akili ya ziada. Angetoa pasi ingekuwa ni offside. Akanyua kwa mguu wangu wa kushoto anaweka mpira kambani. Selemani Ibrahim aliweka pasi kwenye nafasi ikionekana kama impossible engo ni composure tu ambaye imewafanya mashabiki wanashangilia hivi sasa katika scene ya team pokimo kinyuke akikaza meno lakini anao bado Hassan Kabunda inachezwa ndani huko nafasi oh na ni kwa bao la pili Mohamed Samata akiwaomba radhi kwamba sawa nilicheza hapa lakini hapa nipo kazini zaidi lakini uwanja wa Nelson Mandela Simba wange kashuhudia hattrick ya kwanza ya msimu wa ligi kuu ya NBC ikipatikana na si mwingine alikuwa ni Jeremia Juma aliyefanya shughuli hiyo pandeni juu ni Benedict Haule Bangula anaitiliza wake kulo what a beautiful goal nice one goal la mapema kabisa Wanapata goli la mapema kabisa Tanzania Prisons. Ilikuwa ni mazingira ambayo huwezi ukadhania kwamba goli litapatikana. 
wako mikononi mwa magereza wakulima wa korosho karibu kuona ni wapi watapita Jeremia Juma tangulizia Mbangula lakini amezuiwa yuko chini Mamuzi amepuliza Kipienga mara kuzuia Narika hii haya mpira unaletwa kwenye box moja kwa moja kulo Goli la pili Benchi linasema tunawamalizia hapa hapa Wakulima wamefanya kilimo katika eneo la magereza Wanachokipata najua Mungu tu Ni kama haja ongoza vile hawashangilii sana Tanzania Prisons Lakini inawapa mtihani na Mungu Kocha anauliza anawaambia mtulie Gemu yetu hii inakuwa ni mali ya Benedict Haule Haya Pita Jeremia Juma Jeremia Juma Hattrick Jeremia Juma tatu na Mungu hajapata kitu Ni lugha nyepesi tu unaweza ukasema hivyo Samson Mbangula anawaita wakati wa mashabiki jukwani kule na wakiwa na mizuko yao anachomekea kuku kishingo anacheza kama kuku kishingo alafu anakwenda kutanda kibabe ni furaha ilioje kwa mashabiki wa Tanzania Prisons ni raha ilioje goli la tatu kwa Tanzania Prisons na Mungu wanapewa mtihani hii ni hattrick ya kwanza msimu huu wa ligi kuu ya soka Tanzania Jeremia Juma nyota inayong'aa ndani ya kikosi cha Tanzania Prisons Prinzi. Ndani shamte. Tabanisha ndani juku. Wow. Weka kula what a beautiful one. Ni goli la kupunguza maumivu ya goli tatu lakini ni goli moja nzuri sana. Naam, na mabingwa wa Tanzania Simba Sports Club leo wanachemka uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam kumenyana na timu ya Red Arrows ya Zambia katika mchezo wa kwanza wa mchuju wa kwania kushiriki hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tuangalie ligi kuu ya Zanzibar inatarajiwa kuendelea leo kwa mechi mbili e, kipanga na KMKM saa kumi jioni na JKU na uhamiaji saa moja usiku uwanja wa Amani Zanzibar mechi ambazo zitarushwa na ZBC2 laini mechi ya Simba itakuwa Azam Sports 1 HD na kikosi cha Yanga kimeondoka asubuhi hii ya leo hapa Dar es Salaam kwenda Mbeya E, tayari kwa mchezo wake wa ligi kuu dhidi ya wenyeji ya kwanza kisha kutwa uwanja wa sokoine wakati wa huo nyota wa zamani wa yanga Simon Epigodi Msuva ameitabiria ubingwa wa ligi kuu msimu huu timu yake hiyo ya zamani Msuva anayecheza Wydad Athletic ya Morocco e, alisema hayo juzi alipotembelea kambi ya timu hiyo Gamboni jijini Dar es Salaam Msuva na fly kuwepo leo leo hapa kuwepo leo hapa Tanzania na kuiongelea klabu yangu ya zamani yanga yani ni faraja na na ina furaha kubwa na leo hapa mwezi kama hivyo naendelea nimejumuika nao kuja kuwaona kwa ni furaha nimefurahi kiukweli na naamini msimu huu naamini watachukua kombe na sio so msimu huu tu ni simu yote inayokuja mbele naamini watachukua kombe na wa, na mashindano ya kimataifa kwa sababu nataraji kuiona yanga inakuja kwenye mashindano ya kimataifa kwa sababu timu kubwa yoyote klabu yoyote kubwa ina 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 ina, ina focus au ina plan ya kufika katika mashindano makubwa mashindano makubwa ndio haya Champions League kwa mimi naamini Yanga watafika na watafanikiwa tu kwa uwezo wa Mungu daima mbele nyuma mwiko na mnakumbushwa na usuri kasuri kwamba e, Jumanne Charles ni marehemu alifariki akiwa kocha wa timu ya Madui Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani lakini pia e, e, Ruta Yuga na yananiambia e, kikosi cha Yanga cha Black Stars kilikuwa hatari kwa kweli kilitoa Val Professional katika michuano ya Afrika na kufikia kombe la washindi Afrika mwaka 2019 
95. Na twende barani Ulaya. E, bao pekee la Rilo Sane dakika ya sabina moja. Jana lipa Bayern Munich ushindwa moja bila dhidi ya Arminia Bielefeld katika mchezo wa Bundesliga uwanja wa Allianz Arena. Bao hilo linaifanya Bayern kuvunja rekodi ya miaka 44 ya kufunga mabao mengi ndani ya mwaka mmoja baada ya kufikisha mabao mbili huku akiwa na mechi nyingine nne kabla kumaliza mwaka 2021. Lakini pia ushindi huo unawafanya Bayern endelee kuongoza Bundesliga kwa pointi zao 31 baada ya mechi kumi tatu wakizili pointi moja Borussia Dortmund na timu hizo zitakutana jua mosa ikijayo December 4 Matokeo ya mechi nyingine za Bundesliga ambayo hurushwa live na Azam Sports 2 HD jana Wolfsburg ilichapwa tatu moja na Borussia Dortmund. Hertha Berlin katoka sari ya moja moja na Augsburg. FC Cologne ikaichapa nne moja Montgladbach na Bochum ikaichapa Freiburg mbili moja wakati Hafenheim ilipata ushindi wa magoli tatu kwa sita dhidi ya Ruth Futh. Kwa mechi za leo za Bundesliga tazama kwenye TV yako hapo mbele kuna maandishi yamepita mbebe ratiba, muda na Chanel ambayo itaonyesha mechi za Bundesliga leo. Wenyeji Liverpool jana waliwachapa Southampton magoli manne kwa bila katika mchezo wa ligi kuu ya England ambayo Azam TV ukuletea kupitia chaneli ya UTV. Mabao ya Liverpool jana alifungwa na Mbreno Diogo Jota mawili dakika ya pili na 32 kiungo Mspanyola Thiago Alcantara dakika 37 na beki Molanzi Virgil van Dijk dakika ya 52 uwanja wa Anfield. Kwa ushindi huo kikosi cha Jurgen Klopp kinaficha pointi 18 katika mchezo wa 13 na kusogea nafasi ya pili kikizi diwa pointi moja la Vinara Chelsea ambao pia wana mechi moja mkononi Southampton inabaki na pointi zake 14 za mechi 13 katika nafasi ya 14 mechi nyingine za jana the Gunners Arsenal walingara kwa ushindi wa goli mbili bila dhidi ya Newcastle United wakati Crystal Palace ilichapwa mbili moja na Aston Villa na Norwich City katoka sare bila bila na Wolves huku Brighton ikitoka sare ya bila kufungana pia na Leeds United England ligi taendelea leo kwa mechi kadha e, lakini macho na masikio wengi yatajia kuelekezwa uwanja wa Stamford Bridge pale London ambako Chelsea watawakaribisha Manchester United ya Michael Carrick. Tumalizie na ligi ya mpira wa kikapu nchini Marekani. Imeendelea usio kwa mkia leo na Devin Boka amefunga point 30, Chris Paul akaongeza 22 kuiwezesha Phoenix Suns kutanua wimbi lao la ushindi hadi mechi 16 baada ya kuchapa Brooklyn Nets 113 kwa 107 mapema leo. Matokeo ya mechi nyingine za NBA Minnesota Timberwolves 121, Philadelphia 76-120, New York Knicks 99, Atlanta Hawks 90. Miami Heat 107, Chicago Bulls 104 na Orlando Magic 92, Cleveland Cavaliers 105. Wakati huo huo, e, center wa Detroit Piston Isaiah Stewart amemshutumu nyota wa Los Angeles Lakers LeBron James kumpiga kiwiko kwa maksudi katika mchezo baina ya timu hizo. Stewart alisema hayo baada ya mchezo wa Los Angeles Lakers E, ulo, baada ya mchezo dhidi ya Los Angeles Clippers ambao walifu, ambao timu yake ilipoteza kwa sababu ya na saba kwa 96 katika mfulizo wa NBA. Tumsikilize hapa e, Isaiah Stewart akimshutumu LeBron James. Yeah, this is going to be my last time addressing it. Um you know, I watched the film. Um you know, and you know me personally, you know, like I said I didn't feel like it was an accident. Uh but it's my last time addressing it. You know, my main focus right now. Anasema hakuhisi kama alikuwa ajali eh na hata ruhusu aweze kuliongelea kwa undani anasema hakuhisi kama alikuwa ajali. Anahisi ilikuwa ni jambo la makusudi. Lakini kichotokea baada ya 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 ya, ya hapo James alifungiwa mechi moja na Stewart akafungiwa mechi mbili kwa kuzusha ugomvi baada ya tukio hilo na jana alikuwa amerejea kwenye court baada ya kumaliza adhabu. Pamoja na hayo wawili hao watakatwa mishahara dola za Kimarekani 2,284 kwa James na dola 1,045 kwa Stewart. The Lakers na Piston za na tena usio kwa mkia kesho huko Los Angeles na wote James na Stewart watarusiwa kucheza baada ya kumaliza adhabu. Ah, ni hayo ambayo nimefanikiwa kusanyia asubuhi ya leo kwenye Sports AM na tayari kwa mara nyingine bila kumeza mate na ugeni hapa eh, kwenye kiti kile cheusi kikubwa. Karibuni sana.
Shukrani sana. sana. Mwenye jezi nyekundu, eh, mwenye mwili mkubwa kama Rick Rose, <laughs> lakini ni Arisha T. <laughs> Akiwa yogozana na Baraka Adson Mpenja. Kwa ni lazima wataje Cruz wana. Mungu bwana. Eh? Yule mtaoneka unya mwezini, haja kuiva, lakini wa hapa Mungu amekuiva. Karibu sana Arisha T. Asante sana. Na huyo ni Kaimu afisa bado wa klabu ya Simba, ameongozana na mtangazaji wetu nyota kabisa hapa Tanzania. Lakini pia Azam TV, Baraka Adson Mpenja. Ebu ni, nataka ni kuambie eh, Baraka Mpenja ni nani ufanya nini pata kidogo kionjo cha Baraka Mpenja hiki Kitano pale Lefri Kambia tulieni wanakwenda Hassan Dilunga Dilunga anaweka pass Kulo Maajabu Maajabu Haya ni maajabu Ninafungwa kwa ligani hili Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi Nani alisema Simba hawaendi hatu ya makundi? Nani alisema? Yuko wapi? Wewe unayeteseka. Wanakuona. Wana Simba anafraia. Hii ndo dhana ya nguvu moja. Nguvu moja. Tatu. Kwa moja. Tatu kwa moja. Aggregate. Nne kwa tatu, asa ndilunga kweka. Wow! Ewa! Yemwe, 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 yemwe. Tatu skota chama. Marahaba. Marahaba. Mwamba alusaka. Mzoma sapta sapta. Patrick Osams uchebe unapepea na mna hii. Upala unatoka jesu la fraha. Wana simba unalia. Amini kina chotokea Wameshuka jumla jumla Nankana football club Brrrr Napiga Ramli Napitia kanuni na sheria za FIFA Magwali kama haya Yanarusiwa kweli chama Triple C Edge the pass Kwa kisigino Mala ni chibwe Utafunja mwili uo Don't try Baraka binafsi kwako katika siku hii. Wewe ni Mtanzania, lakini unafanya kazi e, 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 ya, ya timu ya Tanzania mbele ya maelfu ya mashabiki wa Tanzania. Katika mechi ambayo ilikuwa tayari imeshakuwa si ya Simba, hatimaye dakika za mwisho kabisa mechi hii inakuwa ya upande wetu wa Tanzania na Simba Sports. Wewe ulikuwa katika hali gani wakati tunatangaza hivi? Unajua umenikumbusha Desemba 23/2018 ndio mechezo hii mechi uwanja wa Benjamin Mkapa. Siku hiyo nilifanya single commentary. Nilikuwa peke yangu kwenye chumba cha matangazo. Sikuwa na msaidizi na ilikuwa ni mechi kubwa, mechi ambayo ilibeba matarajio makubwa ya wanasimba. Unajua ilikuwa imepita miaka mitano. Timu yoyote ya Tanzania haijafika hatua ya makundi ya mashindano yote ya, ya ngazi ya klabu ya CAF. Sasa Simba ilianza kwa kupoteza magoli mawili kitwe Zambia. Na nilitangaza hiyo mechi pia eh, nakumbuka na John Boka alifunga goli kwa mkwaju wa penalty goli pekee katika mbili moja. Mechi ya marudiano Dar es Salaam. sawa hapo ilikuwa ni kwenye rekodi ya Champions League tu kwa sababu Bisimbi Milu tangulia yango alicheza kombe la shirikisho group stage. <coughs> okay, ya, ni, na kwenye kwenye nini? Kombe la shirikisho. Kombe la shirikisho. E, kwa rekodi hiyo Simba waliweka e, wali kwenye Champions kwa League na maanisha. E, Champions League ndio kama mara ya kwanza. Ilikuwa baada ya 15 years yeah, ndio wajacheza e. timu ya Tanzania yajacheza kombe e. I mean um, Group League ya mabingwa bara na Afrika tangu mwaka 2003. Yes, baada ya kuwatoa Zamalek. So e. ilikuwa ni siku ambayo kila mtu alikuwa ana, anasubiri nini kitatokea mm. ikiwepo iki mimi. Mm. Bahati mbaya sana wakati mechi naanza dakika si nyingi sana Simba waliruhusu wali, wali goli la kwanza mm. wakatanua tena ile aggregate kwa ni, mm. ni, ni, ni kubwa e, baadaye Jonas anasawazisha Kagera anafunga goli la pili ili goli la tatu ndio nafikiri kwa ni la ajabu sana baada aggregate ya ya mbili ya tatu tatu nakumbuka baada ya Kagere kufunga goli nikawa na nadhani kwa dakika zilivyoenda labda mechi itakwenda kwenye mikwaju ya penalty kwa sababu mechi ilikuwa ni ngumu kwa timu zote mbili baadaye chama nafunga hilo gula ambayo tumetoka kulishuhudia nilisisimka au alisikuamini kama ni goli na ndio maana moja kati ya maneno aliyotumia 
ni macho yake yanaona kama mimi mimi yeah. niliona kama ni maajabu mbele yangu yeah. kwa sababu wakati wanaanzisha mpira ni chama mwenyewe aliyeanzisha mm. ilikuwa ni foul imetengwa pita wa weru ndo alikuwa refa mkenya yule mm. 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 wakati nkana wana, wana, wana mlaumu pale mm. hakuambia simba kama e, msubiri filimbi Mm. chama kaanzisha kampasia dilunga dilunga kaingia ndani mm. wakati anapiga cross ile chama mm. alianza kugeuka na kulipa gongo uh, yani mgongo goli mm. anafunga ile goli mm. kwanza nikawaza nika, nika mm. yani amewezaje kuthubutu mm. mimi niona kama anafanya mzahu unajua mm. dakika ya mwisho nafasi ya muhimu anafunga kwa kisigino alafu ana uhakika moja kwamba ni goli anakwenda kushangilia. Fundi. Niliona ni maajabu makubwa sana na ndio maana neno maajabu nilirudia zaidi ya mara tano Sasa. kwa sababu haikuwa kawaida. Hmm. Na ni siku ambayo nilisinyanyuka nafikiri nilitangaza zaidi goli dakika zote na simulia sikuwa nimekaa kwenye hmm. kiti kwa mizuka. Mzuka ulikuwa ni mkubwa na uwanjani kulikuwa hmm. kumebadilika. Hmm. Watu wanalia. Nimeshuhudia mechi nyingi kubwa lakini ile siku mtu analia machozi ya furaha kabisa yani wachezaji ukimwangalia Patrick Ossems Uchebe nikasema Uchebe mweupe unapepea namna hii mm. kipara kinatoka jasho la furaha mm. ukimwona Jonas anakimbia anamfuata kocha anavoshangilia mm. nafikiri ndio kwa mara ya kwanza Uchebe alishangilia mm. kwa kiwango ambacho si cha kawaida sikuwahi kumuona akishangilia vile tena akiwa anafanya kazi Tanzania ilikuwa ni siku kubwa ambayo kila mtu alifurahi sana fu, wa, wa, wana simba wanataka furaha mmesikia baraka azoni mpenja anavoelezea furaha iliyopatikana desemba 23 eh, mwaka 2018 na 18 na, 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 siku mbili kabla ya Christmas siku mbili kabla ya Christmas hii ni furaha ambayo wana simba wanaitaka ali leo mnakwenda na Red Arrow furaha ipo ali furaha ipo au manjegeka naweza <laughs> nikasema kwamba tunaenda tuenda kuwapa wana simba zawadi ya Christmas kwa sababu mm. ukiangalia timu imejiandaa wachezaji wamejiandaa na wote wana ari morali ni kubwa ndani ya timu baada ya ujio kocha Pablo mm. kwa naamini kabisa kwamba furaha kama hii inaenda kujirudia tena leo. Mm-hmm. Sawa sawa. Vizuri. E, watu wanaingiaje leo? Vingilio vikoje? Utaratibu ukoje? Idadi ya watu wanaotakiwa wangapi kwenye mchezo? E, idadi ya watu ni 35,000 mm. na vingilio vilishatangazwa ambapo kingilio cha chini kabisa ni shilingi 5,000 mm. ambacho tumezingatia kwa kila mtanzania mm. kwa hali ya maisha lakini mm. naamini kwamba 5,000 ni affordable kwa kila mtu. Mm. Alafu kingilio kinachofuata ni VIPB ambapo ni 1020, mm. VIPA ni 1040. Mm. Ila kitu ambacho kidogo kinanisajabisha wana Simba toka jana wamekuwa kama vile hawaamini au sijui ni nini ambacho kimetokea kiasi kwamba yani toka jana zimekuwa kuna vuruma kubwa ya ticket. Mm. Sasa labda niwaambie tu kwamba kwa leo hakuna sehemu nyingine ya ticket. Ticket ziko uwanjani. Mm. Vizuri watu wote tukakimbilia uwanjani kupata ticket na kuingia mapema kabisa. Mm-hmm. Mm. Sawa sawa. Na e, uwanjani pale wanazipataje kwa o, kwa kwa kimtandao ama una, unapata kiganja chako kitu wao unapewa kiganjani mwako. Uwanjani ni kwa wale ambao hawana kadi. Mm. Au ambaye ana kadi lakini haja top up katika simu yake. Kwa hiyo uwanjani anaweza kuwakuta wale mawakala mm. ambao wapo sisi chini ya makala hamsini pale uwanjani ambao mm. watakuepo kwa ajili ya kuhudumia watu ambao wanaenda kuangalia mpira. Kwa e, ambaye ana... ilo, ilo eneo ni muhimu sana tueleze vizuri. Mimi nakwenda pale uwanja wa Mkapa. Nikifika ili nipate tiketi yangu kwa hao mawakala wana kama eneo yapi? Uwanja wa zamani, uwanja, uwanja wa, zamani. wa uhuru Ehe. katika yale machuma wamejipanga utawakuta pale. Na nikiwakuta pale na nawapa pesa unawapa Kasi pesa mimi. na kadi yako kama kadi. kama unayo kama hauna, kama hauna kadi. unanunua kadi kutoka kwao kutoka kwao hapo inauzwa kwa shilingi 1000 1000 mm. ukishanunua ile kadi ndio ina ina kila kitu pale utatengenezwa registration number password mm. nini ila sasa watu wengi hizi kadi hawazitunzi baada ya mechi mtu anatupa mm-hmm. ile kadi ni kama ATM card tu watu wengi wanatakiwa wakainazo zile kadi wanachokosea uh-huh. ni kwamba wanazitupa baada ya mechi mm-hmm. mm. sawa sawa vizuri sana Baraka ndo utatangaza mechi leo? Ya, yeah, kweli. Tamam. Kabisa. <laughs> Kwa mtu wako nani? Uh, leo nitafanya single commentary kama mechi ile. Kama ile ya 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 ya, ya, ya nkana. Ya na unajua ni kama coincidence eh? Yaani <laughs> ndani ya miaka mitatu sasa mm. Simba nakutana na timu mbili za Zambia katika mazingira hatua yanayofanana ya ya... ya kwenye mashindano tofauti. Mm-hmm. Na nilikuwa msikiliza Alishatri hapa kingilio 
ni ni, ni kiingilio eh, cha kawaida sana katika burudani ambayo naitarajia unajua mara ya mwisho nilikuwa nashuhudia Simba anacheza Kirumba Mwanza dhidi mm. ya Ruvu Shooting kwa mechi ya kwanza ya kocha Pablo Fango mm -hmm. Simba ilikuwa imebadilika na hata wachezaji namna walivyokuwa na push kutafuta matokeo staili ya kucheza ni kama imekuwa tofauti na mechi za nyuma ilivyokuwa iko chini ya Thierry Hitimana kwa hiyo naamini katika uwanja mkapa ambao ni kama uwanja wa silaha ya Simba mm. ni kama yani ni kama ni kama ni kama kibra kwa wapinzani mm. Simba wamefanya vitu vikubwa sana katika ule uwanja kihistoria kabisa yani miaka karibuni hapo timu kama AS Vita Club wanatandikwa pale katika mazingira safi Al ahali wanalala pale yesi sura yani ni, ni uwanja ambao Simba wana spiriti wana ule msemo wao kwamba kwa mkapa atoki mtu mm. bahati mbaya tu mechi ya mwisho ya Champions League wali, walipoteza mm. lakini ni uwanja ambao wana bahati nao na wamekuwa na nguvu kwa hiyo wana Simba akifika kwa wingi inatusaidia hata sisi tunaotangaza kwa mfano mm. mimi napotangaza ili nipate vibe mm. nipate nguvu ya kutangaza nategemea sana ambience kelele za mashabiki kwa sababu mm. nakuwa nasikia kwenye headphone. Mm. Kwa nikiwa nasikia ile raha mzuka, eh. watu wanashangilia kwa nguvu zote unapata mzuka mm. na lazima hiyo kazi nifanye vizuri. Kwa hiyo wafike kwa wingi wana Simba, wa Tanzania jitokeze pale kwa sababu hii ni ni ni, ni mechi ya wa Tanzania. Simba wanacheza lakini ikifanikiwa mm. inatusaidia Tanzania. Tanzania na mpira wetu kwa ujumla. Kwa hiyo niko tayari kwa ajili ya kutoa burudani. Sawa, ali la kumalizia kabla sijasogea hatua nyingine kwenye Sports AM. Uh, mimi ni waombe tu na Simba tujitokeze kwa wingi kwa siku ya leo kuhakikisha kwamba tunaenda na jezi zetu nyekundu wakumbuke hii ni mechi ya kwanza ya kocha Pablo katika uwanja wa nyumbani mm. mwalimu alipata mapokezi mazuri sana alivyokuwa mwanza kitu ambacho kidogo hata yeye alikishangaa kumbe watu wanakuja hivyo wamesafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza mm. nikaambia sasa hii kocha hii ni trailer tu shughuli yenyewe iko kwa mkapa sawa sawa mm. nashukuru sana Ali Shatri na kushukuru sana baraka mpenda wa kuja asubuhi ya leo ni watakie matayarisho mema ya mechi lakini kwa baraka kazi njema mimi nitakuwa kwenye kigoda changu nyumbani na kusikiliza wewe huku nikitazama pasi mia saba za TikTok ya Simba Sports na kushukuru na swali kwako dogo tu mm. wakati tunaingia hapa chiko ana mwili mkubwa ulisema ni kama rikirozi yani ilikuwa ni lazima ndo unataje wewe au una maana gani kwani wanene wako ni rikirozi tu acha bwana eh ewa anakwenda kumeza mate hapa huku nikimsindikiza na rikirozi tarudi mbona <laughs>
na pengine kama wewe kwa prison inaonekana kwa nafasi ya jana walikuwa vizuri zaidi na wameendeleza na ushindi ambao ulionekana katika mechi iliyopita. Kwa kwa jana kwa kiwango cha prison kilikuwa kizuri sana na pengine kwa kwa na mungo nguvu walizotumia kwa Yanga zimepotea zijulikani zimekwenda wapi kiasi cha kwamba jana walipoteza kwa, kwa mabao mengi zaidi katika mechi ambayo watu waitegemea baada nguvu walizotumia kwa Yanga ungezitumia jana pia kwa prison lakini tuipongeze prison kama ulivyosema inaonekana hali yao inakwenda vizuri mechi ya pili mfululizo wanapata matokeo kwao ni, ni nzuri zaidi lakini ukiangalia mechi ya Mbea na ilikuwa mechi nzuri zaidi kwanza kwa sababu tumeshuhudia magoli manne katika mechi moja ile unakuwa na ukame wa magoli lakini jana kwao kulikuwa na magoli manne mawili huko na mawili huko na <coughs> jinsi alivyofungwa na mechi nzima kwa ujumla kwa dakika zile 90 kwa mtu ambaye aliona kwa kweli alifaidi na ni muda wake kupotea bure kutazama moja ya mechi nzuri sana kwa ngumu mimi zote mechi mbili zilikuwa nzuri na hasa hii ya Mbea kama alivyosema kutokana na jinsi ushindani ulivyokuwa ufungaji wa magoli anaanza ke Mbea sita kupata magoli na rudishwa anafunga lengine KMC wanakuja wanazinduka wanarudisha kwa hiyo ilikuwa moja mechi tamu sana jana miongoni mwa hizi mechi mbili ambazo tulizishuhudia jana mm, nas nikusikie na wewe ah na kweli gari limewaka eh, kwa kwa mechi ya Tanzania Prison na dhidi ya Namungo Unaweza kusema kama kwa Bear City mko Tanzania Prison kama gari limewaka ingawa mechi zote nadhani wameshinda wakiwa nyumbani eh, sasa tu, tuwaone sasa wakitoka 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 Sumbanga kwenda kucheza mechi za away watakuwaje lakini kubwa zaidi ni ile hat ya Jeremiah Juma ni nafikiri hat ya kwanza season hii eh, kwa maana mm. sio nafikiri haswa exactly eh, na, eh, na, eh. itakuwa ni hat ya kwanza kwa hiyo eh, kumbia city kama ulivyosema gari mawaka ila ni bahati mbaya ni bahati mbaya sana kwa na Mungo kwa, kwa prison I mean. ni bahati mbaya sana kwa na Mungo kwa maana mechi mbili zilizopita dhidi ya Simba dhidi ya Yanga watu walijua kwamba na Mungo sasa wamerudi kama ile na Mungo ya msimu ule mwingine uliopita waka wakaenda mpaka kwenye kombe la shirikisho walikuwa vizuri sana lakini labda ni kukamia mechi hizi za wakubwa kwa so, sababu unashangaa kwa nini unapotea ghafla namna hii si performance ile walioonyesha dhidi ya Simba hapa Dar es Salaam na dhidi ya Yanga uh, mm, ili, na hata dhidi ya Azam na, na, na hata dhidi ya Azam kwa hiyo sidhani kama ni jambo la kuwasaidia sana hivi vilabu vingine kukamia baada ya mechi wangekuwa na consistency ambayo ina, inawapeleka katika kufika katika level top level ya, ya, ya ligi kuu hii kukamia tu mechi hii afu baada hapo unaona kawaida si, si jambo jema sana kwa kwa timu zetu hawana consistency yeah, hawana consistency inabidi walitafute kwa KMC na na na, na Tanzania na, na, na Mbea City eh, ilikuwa ni mechi ambayo ni entertaining na matokeo yanakuonyesha kwamba ni game ambayo ili balance ni game ambayo ili balance na unajua unapokwenda uwanjani watu mashabiki wanapenda kuona magoli kwa kama magoli yanafungwa vile kama alivyosema kingoma magoli manne ndani ya mechi moja ni jambo jema ni jambo jema na inaonyesha kwamba kwa kwa mechi ilikuwa ni ya ushindani sana kwa hiyo tunatarajia Uh, ushindani uendelee kwa timu zote za hizi uh, ambazo zinachukuliwa kama timu za za mid table na zile top kwa sababu sasa hivi ligi yetu imekuwa injected na fedha nyingi sana um, and ni wengi juzi ameingia GSM tena kuingiza pesa katika ligi kwa tunataka ule ushindani uwepo uh, mm. kusionekane kwamba kuna timu tu ziko lose na kuna timu nyingine za kushinda tu mm. yeah sawa ramadhani mbaduke prisons gari limewaka watatua sana watu korokoroni sasa <coughs> ya yeah. inawezekana lakini jana kulikuwa na mambo mawili kwa wakati mmoja. Wakati Tanzania Prisons wanaamka kwa kiwango kizuri alichoonyesha jana cha ushindani kwenye uwanja wa nyumbani na Nelson Mandela. Lakini na Mungu alionekana kuwa na kitu ile wanaita mental fatigue. Sio ya kimwili, mimi naona kuna fatigue ya kifikra kichwani. Kwa sababu kiwango cha juu kilichoonyeshwa katika mechi dhidi ya title contenders mfululizo hapa kwa sababu ni timu pekee ambayo imecheza tayari na Yanga imecheza na Simba Mwaza. imecheza na Azam katika mechi ambazo zilikuwa gumzo nchi nzima kwa kiwango kilichoonyeshwa kwa hizo akajikuta kifikra kama wamechoka hivi kwa sababu kama ni rotation mwalimu jana alijitahidi kuifanya kuanzia golini Jonathan Naima na kucheza jana alicheza kisule alicheza kwa mkopo kutoka Azam ni kipaa mzuri tu lakini pia namba tatu e, <coughs> Emmanuel Charles alipumzika jana lakini pia hata upande mwingine mayombe alikuepo lakini alicheza na nani Aruna Shamte 
lakini katikati pia alicheza Jerome badala ya Amisi hmm. nyenye ambaye anatumikia kadi nyekundu Bigirima na alianza kwa unakuta kama ni rotation mwalimu amejitahidi kuifanya lakini ukiangalia magoli yaliyofungwa kwanza wakati nampongeza Jeremia ambaye hatimaye sasa ameshika usukani ule wa ufungaji maana ana goli tano sasa lakini namna alivyofunga mabeki unakuta wako wengi kwa wakati mmoja alafu hawako organized katika kumdhibiti tofauti kabisa na kiwango kilichoonyeshwa katika mechi nzo kutajia hizo dhidi ya Tel ya kwanza waloshinda dhidi ya Geita ya ufunguzi lakini dhidi ya ya Azam dhidi ya Yanga dhidi ya Simba yani Baraka Mtui eh, Abdul Malik eh, Zakaria na wenzao katika kuzuia kwa pamoja pale lakini wanajikuta anafunga wakiwa wao wapo naye karibu kabisa lakini wako organized yani kuanzia goli la kwanza kwa mfano alilofunga lingine la pili hata la tatu lakini all in all ni kumsifu Mayanga na hasa baada ya kurudi Kazumba msaidizi wake katika kuiweka timu sawa wamecheza vizuri na hakika walistahili kulingana namna walivyocheza ila kwa na Mungu ana kazi ya kufanya kwa sababu sasa hivi wako katika kundi lile la mfano ligi leo ina ndio imesimama wako kwenye playoff kwa sababu ni iko nafasi ya nne kutoka mkiana yani chini kabisa kule kuna mtibwa lakini unakuta okay. kuna Geita alafu unakuta kuna KMC alafu wao kwa hiyo ana kazi ya kufanya ligi bado lakini kwa usajili waliofanywa kwa maandalizi waliofanywa mpaka wameenda kufanya kule Rhino Naina. kule nani e, wapi kule Manyara e, bonge la pitch ina maana uongozi na klabu umewekeza vya kutosha kwao kwa usajili waliofanywa sababu ukiangalia pale kuna kina ukiangalia majina ali kina Bigirima na kina Chirwa Lilanti Lusaje ukiangalia yani kila nafasi na watu zaidi ya mmoja kina kichwe hiyo sumu wanga kwenye wamekwenda kwa ndege jana yani yes. ni class za Simba Yanga na Azam mm. eh wametoka hapa da kwa ndege mpaka huko wako vizuri halafu kazi wanayo ya kufanya lakini kimsingi kama nimetoka kusema wenzangu mimi naona wameathirika kisaikolojia kifikra kwa hiyo bench la ufundi ni kazi yao lakini trend yao ikoje tangu msimu uliopita labda msimu uliopita ulikuwa tofauti na msimu wa nyuma yake kwa hiyo trend ilikuwa chini ni sababu kama ilivyokuwa msimu uliopita na msimu huo ni kama atakumbuka na Mungu hakuwa na mwanzo mzuri ndio hapo alikuwa anashiriki kombe la shirikisho Afrika mm. lakini walikuwa na mechi nzuri dhidi ya Vigogo Simba Yanga na Azam yes. mechi zote waliacha kumbukumbu za nyumbani na ugenini yeah. afadhali msimu upito unaweza kuwatetea kidogo kwa sababu ya ugeni kushiriki michano ya kimataifa ku balance pengine iliwafi lakini msimu huu maana watu walikaa chini tena ndio maana unaona uwekezaji uliofanyika kuanzia kwenye kikosi mpaka maandalizi ya timu ni kazi ya kina Morocco na wachezaji wake kujeka sawa. Mimi na mimi miongoni mwa timu bora sana tulizonazo kwenye ligi kuu msimu pamoja nayo matokeo ni pamoja na Mungu. Mm. Nijua wao kwa sababu ndo kwanza mechi ya ya saba ya jana kwa wao. Wajiulize waji tu wanayo nafasi ligi bado lakini sofa wako mbali chini kule. Ila tu nafuu kwao washacheza na title contenders. Hamna timu nyingine ulipata bahati mpaka sasa hivi kwa raundi ya saba. Sawa. Mm. Lakini na, na mgaya. Mm. Ni ligi ambayo E, ukishinda mechi mbili unavuka una, una eneo kubwa sana. Yeah, yeah. Well, alikuwa mkiani huku mm, lakini mm. baada ya mechi mbili e, yuko nafasi ya juu juu kidogo. Eh kawaacha samani nafasi ya kawaacha zile nne zilizotaja. Mm. Anaifuatia pale baada hizo nne pale. Kuna Azam wako mbali kuna nafasi ya 12. Mm. Yuko juu ya Azam. Yuko juu ya Azam. Yeah. Mm. Mm, Ligi iko hivyo kwa. Eh ni, ni kweli maamudu kwa ujanja. Ah ushindani. Sio ujanja ni ushindani sasa huo. Kwamba wewe ukiteleza kidogo basi mwenzako wamekipiga vizuri mechi mbili kakuacha. Kwa hiyo hapo lazima uangalie na tuna timu chache kulingana na msimu uliopita, si ndio? Kuna mm. 16 sasa hivi kwa hiyo una, unaona kabisa. Kwa hiyo yanayefanya vizuri hizo mechi mbili anaondoka kwenye nafasi ambayo. Kwa hiyo ni, 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 ni kama alisema alama ni kuangalia. Lazima uangalie ushindani wako na uangalie jinsi unavyojipanga kwenye hizi kwa mechi hizi tulizo nazo sasa hivi na ligi inavyokwenda. Kwa maana unataka kutuambia nini kuhusu Mtibwa? <laughs> kwa Mtibwa hata ofa hali ni ngumu hali ni ngumu mwogo lazima akae chini tena ama ajiulize plani zake ama angalie na wachezaji waliokuwa wa, waweke mkakati maalum kwamba wanaondokaje pale kwa sababu hali ni mbaya zaidi kwao kwa wengine kuliko timu nyingine zote ambazo ndio na uzoefu na kila kitu yani unawashtaki mtibwa kwamba watu wanaangalia picha kubwa sana ya mtibwa huyu aloto wachezaji ambao kila mahali ukiwataja sasa hivi wapo kila timu unakuta huyu kapita mtibwa alicheza sana simba na yanga baadaye ndo akaondoka kwa hiyo ni hali ambayo kila mtu kwa sababu ukifanya vizuri watu wanachukulia mfano kwako kwa hiyo mtibwa sasa 
anaangaliwa tuna kila mtu jani si ndio mtibwa yule si ndio yule alikuwa anafanya hivi si ndio yule kwa hiyo ana kitu cha kujikaa chini na kujiuliza pengine na hali iliyokuwa akanusurika kubaki msimu uliopita ni lazima ajiulize mara mbili mm. nasi wewe una, una, una veona so far e, timu ipi ukiondoa simba na yanga e, ina, inafuatia kufanya vizuri kwenye ligi kuu kama 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 unaweza kuona kwamba e, mbea site mm. leo anashika nafasi ya tatu eh mechi 7.11 nafasi ya tatu eh shida shida ni, ni ile ile inakuja consistency je mm. yeah, mbea atakuwa na hiyo consistency hapo ndio ndio unapata tabu kidogo lakini point eh. kumi na moja mm. mechi saba yeah wale, ni performance kumi na moja kati ya 21 umetoka mechi kumi bado uko nafasi ya tatu Eh, lakini hiyo yote ni hali ya ushindani. Hali ya ushindani. Lakini ukilinga... hali ya ushindani unajua yeah. unaangalia trend. Tuna yeah. tunaangalia namba moja. Uh-huh. Namba moja ana 10 na ngapi? 16. 16 kati ya alitakiwa apate 18 16. Ana drop mbili. Ana ka drop mbili. Ana 10 na ana 10 na nane kati ya ana 16 kati ya 18 na 18 sawa ana mfuatia performance 18 lakini anaifuatia ame drop 10 unaweza kaona anaeongoza ka drop 2 anaifuatia ka drop 4 anaifuatia ame drop 10 tabu yani unaona kama bado ni ligi ya simba na yanga ni kama ligi ya simba na yanga au rama nikusikie na wewe a ni mapema kusema hivyo japo kwa msimamo unasema hivyo mtu hawezi kukubishia kwa statement hiyo kwa as of now tunapozungumza hapa ndivyo iko hivyo kwa sababu hiyo unaitaja yanga performance ni asilimia 88 kwa sababu unapochukua point 16 out of 18 asilimia 88 simba una point 14 hiyo ni asilimia 77 sasa anaifuatia ana 50% kwa sababu unazungumzia point 11 out of 21 sawa na pointi 11 badala ya 21 katika moja. mechi saba. Mm. makini almost 50%. Sasa ukiangalia kwa asilimia maki ndio unaweza kupima vizuri. Sasa hiyo asilimia 50. <coughs> Kama vile Max Vidasanzi na Gaiwa, moja na 88 A, anaifuatia na B plus mm. ya 77 sio. Mm. Alafu anaifuatia na 50. Kwa hiyo siwezi kupingana kwa sababu takwimu zinazungumza ila ligi bado mbichi. Bado bado. Mm. Kwa sababu kuna timu mm. kabisa unaziona uwanjani zinavyocheza pale mm na vikosi vilivyo na mifumo na ufundo unaofanyika unaona kabisa mwisho wa siku mimi sioni hiyo gap kama itakuwa hivyo mwisho wa ligi sawa tendelee kuishi kwa matumaini hayo ndio hali halisi kwa sasa sawa e bwana leo nyasi za uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam saa kumi jioni zitahodhi mchezo mzuri wa mchuju wa kombe la shirikisho mechi ya mkondo wa kwanza baina ya Simba na Red Arlo E, gaki ngoba mm-hmm. Simba Sports Club wanataka kwenda hatua makundi ya kombe la shirikisho Afrika e, kwa mara ya kwanza kihistoria. Mm-hmm. Wamewahi kushiriki hatua makundi la kinya ligi mabingwa Afrika okay. mara tatu tu. Wapinzani wao Yanga wana, wana, wana uzoefu wa mashindano yote. Ye, liga mabingwa wameshiriki makundi na shirikisho wameshiriki. Na ni Simba wanataka kwenda kombe la shirikisho kwa mara ya kwanza. Mm-hmm. Ni, 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 ni mechi ambayo ni muhimu kwao kwa maana kwamba tuna Simba ilikuwa kwenye ligi ya mabingwa Afrika bahati mbaya ilitoka kwa hiyo ikaangukia huku mpaka leo sasa inatafuta nafasi ya kwenda kushiriki kwenye hiyo michuano kama ulivyosema hatua ya makundi lakini ni, ni kwamba kwangu mimi naamini Simba atakuwa amejifunza hasa baada ya ile mechi ya wale wa Botswana kutolewa Jamen Galaxy kwa hiyo itakuwa amejifunza kwamba tulipoteza ile mechi maisha yanaendelea tuko kwenye hatua nyingine ambayo tukifanya vizuri tutakuwa kwenye nafasi nzuri kwa hiyo mimi naamini kwamba moja ya mechi ambayo simba wataichukulia kwa uzito mkubwa ni mechi ya leo kwa sababu itawasawezesha kuwa katika nafasi nzuri kabla ya mechi ya marudiano kuingia kwenye hatua hii ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika ni hatua nzuri kwa sababu itaendeleza muendelezo ule ule ambao simba amekuwa na mafanikio katika misimu iliyopita kufanya vizuri kwenye ligi ya mabingwa Afrika ni hatua ambayo kwa, kwa, kwa kama alivyosema kwa kupoteza hii mechi za ya liga ya mabingwa Afrika kuna nafasi nyingine wamepewa kwa hiyo sidhani kama hawataitumia hata nafasi hii kujihakishia kwamba waingie kwenye hatua hiyo no sema ambao hawajai kushiriki lakini wanacheza na timu ambazo zinatoka kwenye ukanda huu wamezisoma hapa tuchai wameshasema wakina baraka mpenja hapa wacheza na nkana 
timu inatoka Zambia na hii Red Arrows inatoka Zambia. Kwa hiyo ni timu ambazo wenzetu kwa viwango vyao kilinganisha ni timu ambazo zinafanya vizuri kwenye ukanda wetu kwenye baadhi ya klabu na baadhi ya na timu yao ya taifa. Kwa hiyo ni timu ambayo si ya kubeza kwa kule kama Rama Tansaidia wako kwenye nafasi ya saba sasa kwenye mm. ligi yao. Kwa hiyo ni timu ambayo sio kwamba sio ni, ni miongoni mwa timu ambazo wazifanye vizuri na imesha shiriki kwenye michuano hii kwa miaka miwili tofauti kwa miaka kwenye michuano ya Afrika. Kwa hiyo ni watu ambao wanajua wanao wanachokitaka kwenye michuano hii watakuja wamejiandaa wata, wameisoma Simba na wanajua ubora wa Simba. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa mechi ngumu lakini kwetu wa Tanzania tungependa Simba ifanye vizuri ili ingie kwenye hatua ya makundi na endeleze rekodi ambayo imekuwa nayo katika miaka ya karibuni. Nas Simba yeah. itakwenda itajijengea ita, 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 ita mazingira ya kwenda hatua ya makundi katika mchezo wa leo? Ah, uh, mchezo wa leo ni naweza na, kidogo na ulinganisha na ule wa Joanne Galaxy. Yaani kama David na goli atu wanapambana. Na ni kwa bahati mbaya mechi ile ingie David alimtandika alimtandika goli hata bana hii ni kwa sababu mentality Simba walishindwa wali ile mechi kichwani mwao kwa hiyo na leo akienda yani unaona kabisa Simba wanaweza kushinda kichwani ila wakienda na mentality ya hovyo hovyo wanaweza tena kupoteza mchezo lakini kwa kwa, kwa o, tunasema kwenye makaratasi Simba wana advantage zote e, kwa sababu wao ni, ni, ni kwa maana Simba ni favorite. Ukiangalia kihistoria hawa hawa Red Arrows yes. wana, wana title moja tu ya, ya ligi kule Zambia. Yeah. Walishinda mwaka 2004 na nafikiri. Yeah. Ligi tofauti na Simba ambao wameshinda makombe mbili kwenye ligi na wameshiriki michuano hii ya kimataifa mara nyingi zaidi. Hawa Red Arrows walishiriki Champions League baada ya kuwa mabingwa 2004. Kwa maana 2005 ndio walishiriki Champions League na kwenye Confederation Cup wameshiriki mara mbili mwaka 2009 ambao wali, waliishia kwenye round of 16 na mwaka 2019 ambao waliishia preliminary, preliminary stage around ya awali kwa hiyo tofauti sana ukilinganisha na Simba ambao wamefika wame group stage na kuta finals za champ, CAF Champions League kwa huyo ni, ni David na Goliath sasa kama Simba wanaenda na mentality ya, 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 ya advantage kwenye makaratasi wanaweza kawa surprised inabidi waende na mentality kwamba humjui kwanza humjui adui na wacheza naye kwa lazima uwe careful una approach vipi mchezo eh, una, una nani una, una, una home advantage na kinachowapa simba advantage kingine ni ni, ni, ni ujio wa kocha mpya wote tuliona mechi iliyopita ya ligi kuu dhidi ya, ya Ruvu shooting simba alikuwa na performance nzuri zaidi ukilinganisha na mechi kama nne tano zilizopita za 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 ufunguzi wa ligi hawakuwa na performance nzuri uh, dhidi ya ruvu shooting uliona simba wana, 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 wako aggressive wako yani wako determined na ushindi wana attack zaidi hawana eh, back passes nyingi yani wako slow unajua zile mechi za nyuma walikuwa unaona team iko slow kidogo inapiga pass taratibu taratibu lakini ile mechi walikuwa na speed kwenda mbele kwa kama wata approach huo mchezo wa leo kama walivyo approach dhidi ya ruvu shooting na wapa simba uh, mm -hmm. nafasi kubwa ya kushinda hapa nyumbani leo. Sawa. Nas. Nakushukuru sana kwa maelezo yako. Ije wako rama. Eh. Ah. Mm. Yeah, Simba wana advantage ni timu kubwa katika Afrika tumesema hivi karibuni kwa takwimu na kafu na wote tunatambua. Hata wenyewe uzuri wake Simba wanajitambua. Wanapofeli pale sasa kujiamini kwa sababu washajijua wao wakubwa. Matokeo wa yake wanashindwa kumalizia vitu vidogo vidogo. Hivi karibuni imewaathiri au kutolewa kwa namna ambayo ni well beaten na Joanne kwa sababu alikuwa kila sababu kama unaongoza kwenye knockout stage na shinda tatu bila unaongoza alafu unakuja kufungwa ni uzembe wako au kustahili pia hata kutolewa na hata ile na Nairobi final finali ile na nani na Kaiser Chiefs yes, yes. kwa sababu Simba kwenye makaratasi na uwanjani walikuwa ni kosi kizuri zaidi kwa maana hiyo yale yote yalotokea yale ya, bila shaka atakuwa amewafundisha na leo ana advantage hiyo kwa sababu ametoka kwenye Champions League wamekuja huku kwenye Confederations. Lakini hayo yote yatafanikiwa na watalinda kibarua cha Pablo kwa sababu uongozi wa Simba Shai kawazi kabisa hatua anotaka kufika. Wakitolewa hapa Pablo yuko shakani. Mm -hmm. Ana pressure kuliko ile japokuwa amemwajiri juzi tu kwa sababu anatakiwa ipeleke Simba. Nadhani final semi final. Semi final. Mm -hmm. semi final. Mm -hmm. Alisema Pablo juzi yeah. semi final. Lakini hayo yatafanyika yatawezekana tu kwa kujua afuatayo. Kweli 
Red Arrows ambayo inafundishwa na Chesi Mbewe ambaye juzi juzi tu amepata CAF lesson A okay. hapa tarehe 12 kwa pokoa zi kuanzia hapa ilikuwa tarehe imeanza Morogoro oh. yes Morogoro Chesi Mbewe sasa hivi maana yake kwenye theory ameshamaliza amejifunza hapa juzi tu mwezi wa 8 na kila matoro sasa hivi na maana wako kwenye practice ya kwenye klabu zao ikiwemo mechi kama hii kwenye ligi kule ni ya saba sasa hivi tunapozungumza wamecheza mechi 12 mm. wameshinda nne tu wame wame wameshinda wame nne wamepigwa wame, wame, wame kama nne yani kwa ufupi wana, wa, wanashika nafasi ya saba ya saba ndio mechi 12 lakini wao mabwana wakitaka lao huwa wanalifanya kwa namna yoyote ile swala burudani ya soka sahau juzi juzi tu ametoka kujimpiga nkwazi moja bila mfungaji alikuwa bwana mdogo na miaka 20 nao ana banda ila banda wao amechangamka zaidi anapata nafasi <laughs> <laughs> Riki banda ana miaka 20 Yupi aje changamka sasa. Huyo huko bado kuna ushindani. Eh. Au mifunga nkwazi ni ya pili kwenye msimamo. Lakini mechi ya nyuma yake wameifunga Lusaka Lusaka Dynamo ya pili kutoka mkiani. Kwa hiyo anao uwezo kucheza na aliyekuwa kwenye top form na alikuwa na yumba yumba. Na wanashinda moja tu. Naendelea kutahadhari. Walivocheza mechi ya mazoezi dhidi ya Azam, walishinda nne bila wa mabwana. Magoli yao matatu, mawili kutokana na crosses moja la kona lingine la penati na wabaya ni wale wale akiwemo mzee mzima anaitwa James Chamanga huyu wako muangalia sana mgongoni namba 35 ana miaka 41 no. chake kimataifa kwanza alicheza mwaka 2005 ndiye aliyefunga goli la kwanza la Zambia katika Afcon 2006 dhidi ya Tunisia okay. ndiye aliyefunga goli la kwanza la Zambia kwenye Afcon mwaka 2008 dhidi ya Sudan Ashai kuwa mfungaji bora akiwa na miaka 39 Zambia na mm. magoli 16 Chamanga wewe Ashai kuwa mfungaji bora namba 2 ligi ya China akiwa pamoja na Dembaba mm. Chamanga wewe Yes sir Kwa hiyo unaweza kumuona yes, jinsi alivyo Chamanga Yeye huwa anamweka pale mbele wakiwa anataka kushinda Sabani alikuwa mfungaji bora na miaka mingapi 39 sasa hivi na miaka 41 Yaani 2019-2020 top scorer Zambia ni yeye Chamanga Na anacheza Anacheza ndo wanomtegemea na ndo walofikisha hapa leo. Mechi leo pita wamecheza na Primero de Agosto ya Angola. Angola. Zambia kule wameshinda goli moja bila yeah. kafunga Chamanga. Yeah. Walipoenda Angola, kumbuka Di Agosto wakati eh, Red Arrows wanaenda kucheza pale, wana mechi 10 hawajafungwa nyumbani. Mechi tatu zilizopita wamefunga wame goli tisa, wao wamefunga goli tatu. Mechi tano wamefunga goli 14 wamefunga goli tano. Wanapocheza na na yeah, Red yeah, Arrows yeah. dakika tisini, wale wamemiliki mpira asilimia na nane. Awa Primero. Red Arrows asilimia yeah, yeah. mbili. Yeah. Primero de Agosto asilimia na nane. Yeah. Lakini uweze amini, dakika tisini, wapiga mashuti matano hamna hata moja on target. Ah, lakini hawa Red Arrows yeah. dakika tisini, hawajapiga shuti on target wala shuti off target. Kwa hiyo unaweza anachezaji. Yeah. Bora tugo pecha sasa. Ah, ah. <laughs> Tahadhari lazima tupeane kwamba <laughs> Simba ni bora. Tuambie udhaifu wao. Udhaifu wao. <laughs> udhaifu wao ni kwamba <laughs> eh wakati wanapocheza 3 5 eh, 2. Two, yeah. Wakiwatumia zaidi wingbacks huku pembeni wana mtu anaitwa Benedicto Chepeshi wa kulia ni hatari sana ndio wanamtegemea sana kupanda kupiga cross. Alafu mwingine anaitwa Prosper Chiluya. Anapanda sana. Alafu hapa katikati wana E, trezo yamba yamba shibwabwa yule mkongo lakini pia wana raia wa mali yeah. nani Elvis Yara. Bisson pale mbele kidogo wanakuwa na Simba Yambaya mm. alafu wako na Sada Yusuf mm. Firi kulia huko wanakuwa na mtu mmoja sasa wakitaka kushinda wanamweka Felix Bulaya ambaye ile na Young Buffaloes ya Eswatini ndio alifunga goli mbili mtu aitwa Alasane Diara hujamtaji Alasane Diara sasa anacheza kwa kwa namba nane mm. au kushoto huku wanamtumia sana Christine Sakulanda lakini hajaja kwenye safari sijia na matizo gani kwa hiyo watamtumia Alido Ali Kayembe mkongo huyu hmm. pale mbele sasa ndo anakuepo Joseph Firi anakuwa kama second striker alafu anakuepo Chamanga namba 9 okay. akiwa so Joseph Firi anampanga huyu bwana mdogo Ricky Banda udhaifu wao ni kwamba wakati wanapotumia 352 maana yake kuna kuwa na fursa wanakuwa wanategemea kushambulia kupitia ma, ma wing bus, chepeshi na na cheluya maana yake ni kwamba wakati mwingine kuna nafasi mkizitumia vizuri mnakuja ku, kuzitumia kupitia huko kwenye flanks zao yani kwa maana shabalala na kapombe wakipanda 
mm. alafu atakokuwa wana wanacheza hizo wings kama ni Delunga kama ni Bernard Morrison vya vyote mm. waingie kwenye half space wanapata hiyo nafasi mm. lakini pia kwa sababu wanarundikana nyuma upo uwezekano pia wakati mwingine wakagongana ndio disadvantage ya mfumo wa 352 wakati mm. mm. vile vile Simba kama mkude atapata nafasi ya kucheza kwa sababu mkude ndo namuona ana sifa kama na wawa mm. katika zile passes zinaitwa def. defensive penet, nini defensive splitting Mchipu. passes mm. Simba wanazipiga zile ambazo zinaruka line za za za, za kudefend okay. za, za za red arrows yeah. zimkute mtu kama Kagera asicheleshe mipira kwa sababu ni mzuri sana katika kumalizia na amethibitisha hivi karibuni makali yake tena katika ligi wakichelewa chelewa sana wa jamaa wanajipanga mara moja wanazuia kwa sababu wanajirundika wengi wakitaka jambo lao hawajawahi kufungwa away goli lolote katika msimu huu michuano ianze ni kwa sababu ya stili yao ya kucheza wakena okay. imani wakipata kwa goli kimoja kinatosha mm. wakiwa away wanataka wafanye vivyo vile wapate sare kwa simba matarajio naona itacheza mpira wa kuvutia sana itafika Lakin. sana Lakin. lakini lazima wae clinic katika kumalizia nafasi lakini pia wajiandae na surprise wanaweza kuwa wamejiandae hivyo afa jamaa wakaja kucheza kwa sababu wanaweza wanaweza walifanya dhidi ya young buffaloes wakati wanashinda kule goli mbili moja kwa hiyo wajiandae kwa yote lakini kikubwa ni kwamba red arrows kwa kuona sifa za simba hizi mm. najua watakuja kucheza anti football hiyo ya kuhakikisha kwamba wanalinda zaidi na kuasusia mpira simba mm. kuliko kwenda na watashambulia kwa kwa kustukiza yes. kwa sababu chamanga ana kasi ana mbio anatumia miguu yote na juu mzuri mm. Na na, na, na golini leo tumtarajie eh, Charles Kalumba, Keni Mumba au Yasin Mugabi Mganda huyu. Kwa mechi hizo pita hapa. Namba moja wao, Manula wao ni Yasin Mugabi Mganda. Mm. Mm. Yasin Mugabi. Mm. Ndio anajua jinsi ya kuwapanga na kucheza hivyo. Kwenye ligi wa Edward Tembo. Edward Tembo sasa wakati wanakamilisha mfumo na kwambia wakati wanaanza huwa wanaanza 4-4-2. Mm. Mm. Wakati wana shift kwa sababu Edward Tembo ni ni defensive minded mm. kiungo. Ni defend. Kwa hiyo huwa anatoka huwa anatoka Crispin Sakulanda. Katika mechi mbili zilizopita huwa wanamtoa dakika 87 mm. ili wakalinde wanachokitaka. Zote walitoa 87 na ingia Edward Tembo. Sasa Sakulanda hayupo naamini atacheza Alido Kaembe. Lakini sisi tunashomali Kapombe. Yes. Kuhusu sifa za Simba ndio maana sijatumia muda mwingi kuzungumza. Afrika zima tunajua Simba hao masikula they are. Hata wao wanajua kwamba Simba shabalala. Wana shabalala wote wazuri kwenye kupanda. Wana yani shabalala Kapombe hapa kati hapa anaweza kama inonga akacheza alafu Morrison yuko on fire Morrison ni tena akitumiwa kwamba anacheza kutoka kwenye half space na sio pembeni ameonekana mm. amethibitisha mzuri ila all in all inahitaji discipline inahitaji nidhamu naamini Simba mechi zilizopita zimewafundisha kwamba wewe kuwa superior haitoshi kukupa ushindi Kagere naye amerudi kwenye kiwango chake yes mm. Simba almost wenzao kataja yeyote mm. kwa sababu hata Boko kitendo cha kuwa pembeni akipama ila la heri Simba Sports Club naamini kabisa leo ni siku ya furaha. Eh, sasa kuna kuna jambo naliwasilisha hapa mezani kwenu kwa heshima na taadhima. Wiki hii eh, TFF iliendesha mchakato wa kusaka vipaji vya kuunda Serengeti Boys. Maana yake hapo baadaye tutapata Gorongoro Heroes na baadaye tutapata National Team. Yeah. Eh, lakini kuna maswali ambayo watu wanajiuliza. Tayari tulisha toka kwenye hii i msako msako huu mm. tumetengeneza system ya youth ambayo inaanzia kwenye club level mm. tunasema yeah. tunataka tuwe na under 17 za klabu na ligi ya under 17 ipo ya TFF rasmi lakini klabu inatakiwa ile shiriki ligi ziwe na timu za lazima wana timu hizi hizi mbili lazima wana under 17 na under 20 club licensing yeah. umeshaona bwana lakini pia tulikuwa tuna mashindano rasmi haya ya ya ya, ya, ya ukiashia ya TFF ligi ya TFF ya under 17 na under 20 lakini mashindano kama yale Miseta. ya ya eh si ndio unamaanisha miseta au mitashumta eh, ukiacha na lakini haya mashindano ya taasisi ya hatuwezi mm. tukataja majira ya taasisi ya kwa <laughs> taasisi moja ya kinywaji na moja ya mtandao wa simu yale yalikuwa ni yanatuetema watoto katika lakini tuna academy tuna center sasa hivi zipo make alikuja hapa na academy Jambi ya so yake kuna azam na academy alliance schools inaleta wapi sasa Eh, na nataka na, 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 mnisaidie na, mnadhani kwa nini TFF sasa eh, yaani TFF umeona kwamba hivi vyote havitusaidii kupata Serengeti Boys bora ambao mwetokeo yake ndio ngorongoro ino bora matokeo yake ndio national team bora wameona bora waingie mtaani sasa watafute watu wao wenyewe naomba nisianze na wewe mgaya eh yeah. nianze na nasi 
nitakuja mwisho mimi nafikiri ni ni katika ni, kutata... inabidi utulie Ndiyo. kwa sababu wa Tanzania wanakutazama wanakusikiliza na wanafahamu kwamba kwenye kwenye last round ya world cup tumefeli na baada ya kufeli sasa mpango mkakati ndio umekuja kuanza kuachana na academy ya ya vijana walio ambao ni kwa wenyewe yani ligi yako mwenyewe TFF lakini umeona haikupi wachezaji inabidi sasa uende kusaka wachezaji ndio maana anasema naongea na, na kuna tafakari kwa sababu huwezi kusema kwamba wameabandon wame hizo siyo academy siyo under 17 no 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 nasema wameona haitoshi hai, hai kuwapa wachezaji wazuri through hiyo system ninachofikiri mimi TFF wanajaribu tukutanua wigo unapotanua maana yake uliopo hautoshi ndio ndavyomaanisha hivyo e, ni, 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 ni katika tu kutafuta hapana tunasema hivi kama kama kitu kinatosha mm. kwamba tuna ligi ya vijana ya under 17 sawa eh mm. tuna 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 club tuna timu za under 17 mm. kwenye kila klabu ya championship na ya premier league tuna tayari una majibu au <laughs> sina majibu <laughs> basi mwache na tamani <laughs> aongee jaribu kufufanua kwamba <laughs> yani yani hivi mm. kama vikwa vinatosha which means mm. tunaweza ni vinatosha sana mamudu kwa sababu kwanza tukirudi nyuma tu mafanikio ya Serengeti Boys katika miaka ya karibuni hapa wote tuna wote tunayatambua hatuwezi kusema kama ni timu iliyo fail so una, eh? unafikiri sasa kama ni hivyo rafiki kwa TFF inatafuta nini ku inaona nini kinakosekana huku paka inakwenda nje ni hiyo katika kutanua wigo tayari tuna wachezaji na, 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 na unajua narudi kwa Kim Paulson who Kim aliandaa aliandaa ile Serengeti Boys kama anaikumbuka ya nyuma na amekuwa akipanda nayo hii Taifa Stars tunaiona sasa hii hii akina yani wachezaji wengi ni wale aliopanda baba aliopataje ni wengi aliotoka nao huku kwa aliopataje katika kipindi kile nafikiri walikuwa wanafanya katika mfumo huu wa, ku, wa kuita baadhi ya vipaji mm -hmm. kwa sababu tukua na academy academy mm -hmm. nyingi kwa na mashindano ya taasisi hizo kwa mashindano ya taasisi ya simu ya ndio kwa nafanyika end of the day ndio wakawa kulikuwa na program fulani TFF wanafanya ya kuscout vijana pia pale pale Karume na wengi walikuwa waliingizwa ile TSA Academy ile ambayo ulimwengu na unajua ile ilipatikana vipi ni through hiyo mashindano walikuwa kina imidimao walikwenda paka huko ngazi za juu wakapatikana wakawekwa pale academy pale baadaye ndo wamefikia huko kwa mimi nadhani ni swala tu la kutanua wigo wala si wala umti FF hebu nisikize mwanzo bwana mimi ninachojiuliza mimi kwamba tuna tuna system nzuri tumetengeneza sio eh tuna 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 hii club lessons nasema kuna under 20 and 17 za club lakini pia kuna tuna ligi ligi inatukusanyia ina wote tunawaona hapa so tukiona hapa haitoshi ku sports sasa tuna tuna tunawaita tuna, sana wale ambao kule sasa unaweza kukuta wengine hawakupata nafasi kwenda kwenye academy hizi kwa hiyo unapoita unaweza kuona ukapata kitu unique ndio maana nasema ni katika kutanua wigo tu ku sport talents ambazo hazijakuwa okay recognized ni ni, ni nipo kwa mgaya sasa mgaya nipe maoni yako nayo mgaya taka mwisho anasema lama anaendelea kwa hapana <laughs> unaendelea unataka mimi eh ah ah ni mamudu unajua unapotaka kulifikia jambo kuna njia nyingi za kulifikia jambo pengine baada ya kukaa chini TFF waliona bado kuna eneo kama bwana alitumia neno kupanua wigo kuna eneo bado halijafikia na pengine kuna watu hawajawafikia. Kwa hiyo wametumia njia rais ambayo kila mmoja atajitokeza na wanapata hicho wanachokitaka. Kwa sababu kwenye hizo timu hata tunazozifanya hivyo nini hizo <coughs> timu pamoja na hizi academy. Nafasi ni inawezekana hasio wote ambao tunawafikia. Kuna baadhi tunawafikia baadhi hatuwafikii. Kwa hiyo inawezekana kwa nia nzuri tu wamepanua wigo ili tuwafikie wengi zaidi. Lakini njia ya kwenda safari inaweza kuwa ni njia moja wote tunataka kufika pale. Lakini tuwapita huku na pita tukakutana mahali fulani kwa inawezekana hao wametaka wapitie huko tupitie lakini tukutane hapa tuende na safari yetu. Kwa nia yao ni nzuri. Tusiwakatishe tamaa kwa sababu tukaona labda tumepita kwenye njia ambazo zi... want to know kwa sababu eh. unajua wakati mwingine kuna kazi na kazi bure. Mm. Sio? Mm. Rama ni kusikia na wewe maoni yako. Mamundu, yeah. wenzangu wameongea vizuri sana kiasi kwamba na mimi napita humo mu. Iko hivi. Katika nchi ambayo tuna struggle, tunapambana kuinua eh, nchi kisoka lazima itumike kila njia kujiongezea pool ya wachezaji. Ile mifumo ni niku, niku, niku sana Ramadhani Mbaduke na mgao kama uni yako. Tuko tunajaribu kuangalia namna ambavyo TFF inafanya jitihada za kuinua mpira wa nchi kwamba baada ya kukosa nafasi ya kufuzi kwenye World Cup wametafuta namna nyingine ya kufanya vipaji kwa kuanzia kwenye talent search huko 
E, mimi ni Mahmoud bin Zubair nilikuwa nao tangu saa mbili asubuhi mambo yalikuwa mengi lakini ni sikufu sasa pia kukuaga nikiondoka mm, leo hapa kwenye Sports AM tunana tena mwenyezi Mungu akijalia mwakani na kwenda kupumzika na hapa nitawaachia vijana kina Pascal Kabombe na wengineo watakuwa wakishirikiana lakini timu ile tabakia kuwa ile